சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் எங்கே வருது கான்சியஸ் மைண்டும் காஸ்மிக் மைண்டும் ஒன்று நிட்டு எடுத்துக்கிறது இப்போ இந்த டோட்டல் மைண்டில் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் எங்கே இருக்கு ஐயா டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளே கிடையாது இல்லை அது வந்து நீங்கள் அது தனியாக எடுத்துக்கிடுங்க அப்படி சொல்லப்போனால் அந்த கா காஸ்மிக் மைண்டிலோட ஒரு பகுதியாக வேணால் டோட்டல் மைண்ட் இருக்கலாம் டோட்டல் மைண்டில் ஒரு பகுதியாக காஸ்மிக் மைண்ட் சரிங்க ஐயா இப்போ சூழ்நிலையில் நம்ம வெளியே வரோம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையே வெளியே எடுக்கும் போது நம்மளுடைய செயல்மனம் டோட்டல் மைண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணுது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லைங்க ஐயா அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து எப்பவுமே நல்லதை எடுக்குமா இல்லை தீயதையும் எடுக்குமா முடிவு இல்லை நல்ல முடிவும் எடுக்குமா தீய முடிவும் எடுக்குமா அது ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து செயல்படும் அது நல்லது எடுத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடையாது மோசமான எடுத்தாலும் கெல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணாது செயல் மட்டும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் தப்பு செஞ்சானா அதை திருத்திக்கணும் அவ்வளோதான் இல்லை அந்த செயல் மனம் நம்மளுடைய அனுபவத்திலேருந்து எடுக்கும் போது நல்ல முடிவுகளே எடுக்கலாம் தவறு கூட தவறு கூட நடக்கலாம் தவறு கூட நடக்கலாம் நடக்கலாம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தப்பாக இருந்ததுன்னா புரிதல் தப்பாக இருந்ததுன்னா தவறு நடக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது வந்து அதுக்காக ஒரி பண்ணாது தவறுனா திருத்திக்கிட்டு அதுவாக திருத்திக்கணும் சரிங்க நன்றி ஐயா வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்ம நேற்று வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ அதுலேயுமே ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் நிட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நேற்று பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி அதில் உள்ள செகண்ட் ஸ்டேஜ் இந்த இதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம புற வாழ்க்கையை வந்து எப்படி ஒழுங்குபடுத்திக்கிடுறது எப்படி சுற்று நம்ம சூழ்நிலையை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏன்னா புற சூழ்நிலைகள் வந்து வினோதமாக இருக்கும் என்ன தான் நடக்கும்னு எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம வந்து எதுக்கும் தயாராக இருக்கிற மாதிரி நாம் இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம பிரச்சனையான வாழ்க்கையும் நம்ம சுலபமாக எதிர்கொள்ள முடியும் இதில் யாராவது பேப்பர்கள்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட சில குறிப்புகள் எடுத்துக்கிடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம சொல்லிடுவோம் மறந்துடும் இல்லைனா நம்ம வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக வரும்போது நீங்கள் திருப்பி என்னோட பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா இதில் சில இதெல்லாம் நினைவு வச்சுக்கிட வேண்டிய பகுதி இதில் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் சொல்லும் பொழுது ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை தான் நம்ம சுற்றி சுற்றி சொல்லுவோம் இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் சில சில ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் சில டிப்ஸ் எல்லாம் கூட கொடுப்போம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு சம்பவம் நடந்து முடிஞ்சிருது அந்த முடிஞ்ச சம்பவம் நம்ம திருப்பி திருப்பி தாட்டாகவே வந்து நம்மளை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு தாட்டை தாட்டாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதை விட்டுருங்க நீங்கள் சீரக்கங்க ஒன்றுமே இல்லை மறந்துருங்கன்னு சொல்லிடலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் வாழ்க்கையில் வந்து தொடர் பிரச்சனையாக நிறையா பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அது முடிஞ்சு போன பிரச்சனை இல்லை தொடர் கதையாக இருந்துகிட்ருக்கும் அப்போ இந்த தொடர்கதையாக இருக்கிற பிரச்சனையை வந்து நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு நாம் எதிர்கொண்டு சரியான முறையில் எதிர்கொண்டால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அகம்னு நம்ம சொன்னோம் ஆன்மீகங்கிறதெல்லாம் அகம் சார்ந்தது அகத்தை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது லிபரேஷன் ஆயிரும்னு சொல்லி சொன்னோம் அது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து நமக்கு வந்து நம்மளை சரி பண்ணணுன்னு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம் பட் இருந்தாலும் சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்கொள்ளும் பொழுது ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலை வந்து ஒரு பிரச்சனையான உணர்வை நமக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணும் அது ஒரு எனர்ஜி தான் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையான ஒரு எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணும் அப்போ நம்ம அகத்துக்குள்ளேயும் அது வந்து இம் அதனுடைய புறச் தூளினுடைய இம்பேக்டை வந்து அகத்துலேயும் நமக்கு எழும்போம் அப்போ கொஞ்சம் நடுநிலை தவறக்கூடிய ஒரு சாத்தியங்கள்லாம் கூட இருக்குது அப்போ நமக்கே வந்து சில ஒரு மன கஷ்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது அப்போ நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நல்லா இருந்தோமே இப்போ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலையேன்னு சொல்கிற மாதிரி கூட சில நேரங்களில் நம்ம சூழ்நிலையினுடைய தாக்கம் அந்த அளவுக்கு ஆயிரும் அப்போ அந்த சூழ்நிலையை நாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறது இங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த இதனுடைய ரெண்டாவது பகுதியை நம்ம சொல்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மனம்னு நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாருமே மனம் மனம்னுட்டு எல்லாருமே சொல்கிறோம் சாஸ்திர ரீதியாக இதுக்கு என்ன பேர் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கரணம்னுட்டு ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க நாம் சும்மா ஜனரலாக மனோம்னு சொல்லி ஜனரலாக சொல்லிடுறோம் 
டெக்னிக்கலாக சொல்லும் பொழுது இதுக்கு அந்த கரணம்னிட்டு ஒரு பேர் அந்த அந்த கரணம் வந்து நாலு பகுதியாக இருக்குது அதில் முதல் பகுதிக்கு பேர் தான் மனம் ரெண்டாவது பகுதிக்கு பேர் புத்தி மூணாவது பகுதிக்கு பேர் சித்தம் நாலாவது பகுதிக்கு பேர் அகங்காரம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்கார் நாலு பகுதியும் சேர்ந்த மொத்த டோட்டாலிட்டிக்கு பேர் வந்து அந்த கரணம்னிட்டு பேர் ஆனால் பொதுவாக ஜெனரலாக வந்து எடுத்துக்கலாம் மனம் மனம்னு சொல்லிகிட்டே போயிடுவேன் ஏன்னா அதுதான் வந்து வெளிப்படையான ஒரு உபயத்தில் இருக்கிறனால மனம் மனம்னு சொல்லி நம்ம பேசிடுவோம் ஆனால் அதை வந்து நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நாலாக பிரித்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு விளங்குறதுக்காக அது கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஒரு விளங்குகிற தன்மைக்காக அதை நம்ம நாலாக பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த நாலும் சேர்ந்ததை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதுக்கு நாம் ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் முழு மனம் அல்லது டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு ஒரு பேர் நாமளாக கொடுத்துக்கிடுறோம் ஏன்னா இது யாருமே எந்த சாஸ்திரங்களையும் கொடுத்ததில்லை நாமளாக ஏன்னா நம்ம விளங்கிடுறதுக்காக இந்த நாலும் சேர்ந்த மொத்த அம்சத்தை அந்த கரணம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மொத்த அம்சத்தை வந்து டோட்டல் மைண்ட் அல்லது முழு மனம்னிட்டு கொடுத்துக்கிடுவோம் இந்த முதல் பகுதி இங்கக்கூடிய பகுதி வந்து இந்த மனம்ங்கிற பகுதி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதன் மட்டும் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுன்ட்டு ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் அல்லது உணர் மனம் அல்லது கான்சியஸ் மைண்ட் ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் அது நாலில் ஒரு பகுதி தான் மொத்தம் நூறு சதவீதம் அதில் வெறும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வந்து அந்த உணர் மனம் அல்லது கான்சியஸ் மைண்டு அல்லது மைண்டு இப்போ இந்த மனம்னா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்ன இங்கிறத நம்ம பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் உதவியாக இருக்கும் இந்த மனங்கிறது வந்து எப்போன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு வீட்டில் வாட்ச்மேன் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு உள்ள நம்முடைய பொறுத்தளவில் நம்மளை பொறுத்தளவில் வாட்ச்மேன் வந்து அந்த மனம் தான் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி எப்போவும் அது விழிச்சிருக்கும் என்னை தவணை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறது வந்து அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர் மாதிரி உண்மையிலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேலையை வந்து நம்ம சீரியஸாக செஞ்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செய்யுது எல்லா மனமும் எல்லா பகுதியும் சேர்ந்த ஒரு மொத்த அம்சம்தான் வந்து ஒரு உண்மையாக ஒரு ஈடுபாடோடு செய்கிறதெல்லாம் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாளில் ஒரு பகுதி இருக்கக்கூடிய அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்யவும் செய்யும் எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுங்க ஆனால் தேவையில்லாமல் அது புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அது சொல்லப்போனான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு ஒரு புலம்புற மனோனிட்டே சொல்லிட்டு போயிடலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது செயல்படக்கூடிய மனது புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற மனசு ஒன்று செயல்படக்கூடிய மனது ஒன்று எல்லா மொத்த மனமும் சேர்ந்தது இது செயல் மனம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து புலம்பக்கூடிய ஒரு மனம் இப்போ பெரிய ஒரு பங்க பெரிய பங்களா இருக்குது அந்த பங்களா வாசலில் ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்காப்பில் இந்த வீட்டுண்டு உரிமையாளர் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கார் அவர் வீட்டு ஹாலில் இருக்கிறாரு விஷயம் அந்த வீட்டுக்கு வாசலில் வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஜெய்ஜாண்டிக்காக ஒருத்தர் பெரிய பெரிய மீசையை வச்சுட்டு இடுப்பில் ஒரு பத்தியா பட்டாக்கத்தையும் சொல்லிட்டு வந்து அந்த வாட்ச்மெண்ட்டை கேட்குற உங்கள் முதலாளியை பார்க்கணுங்கிறார் அப்போ இவரை பார்த்தானே இவர் உள்ளே விடலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி இவருக்கு தயக்கமாக இருக்குது ஏன்னா அவருடைய தோற்றம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு அவர் இன்டர்காமலுக்கு முதலாளியை கூப்பிட்டு ஐயா அப்படி ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாரு நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் முதலாளி என்ன வந்துன்னா அவர் உள்ளே அனுப்புங்கிறார் இப்போ இவருக்கு இந்த வாட்ச்மேனுக்கு வந்து இவர் உள்ளே போனால் என்ன ஆகுமோ தெரிலன்னு சொல்லி இவர் நடிக்கிட்டு தான் உட்காந்துருக்காரு அப்போ அந்த வெளியே இருந்து வந்தவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் ஹாலுக்குள்ளே போய் அந்த முதலாளியை பார்த்து ஒரு சலிட் போட்டுட்டு ஒரு பட்டாக்கத்தையை கழத்தி கீழே வச்சுட்டு இன்னொரு சலிட் போட்டுட்டு வெளியே வந்துடுறாரு இப்போ அந்த முதலாளிங்கிறவர் தான் வந்து டோட்டல் மைண்ட் 
இந்த வாட்ச்மேனாக இருக்கிறது வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு அது எப்போவுமே இப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பீசியஸ் ஆகும் எதையோ ஒன்று இப்படி ஆயிருமா அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி புலம்பிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிறது தான் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு ஆனால் அது ஒரு நெக்லிஜிபிளான ஒரு மைண்டு தான் அது ஒரு மேட்ரே இல்லை இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஈஸியாக எதிர்கொள்ளும் அதுக்கு ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் அந்த மாதிரி புலம்புற வேலைலாம் கிடையாது என்ன பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட்னா என்ன டோட்டல் மைண்ட்னா என்னங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது ரெண்டுமே நமக்குள்ளே செயல்படுது நமக்குள்ளேயே செயல்படக்கூடிய இந்த ரெண்டு பகுதியும் அது என்ன எப்படி செயல்படுதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு இருட்டுகளை நடந்து போகிறோம் நல்ல இருட்டு அந்த இடம் வந்து நிறைய புதர்களும் முள் செடிகளும் அதுகளுமாக இருக்குது குண்டும் குழியுமாக இருக்குது வெளிச்சம் சரியாக இல்லை ஒரு அரவுற வெளிச்சம் தான் இருக்குது நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் எங்கேயாவது எதிரியாவது இடிச்சுக்கிடுவோமோ எதிரியாவது இடறி விழுந்துருவோமோனு சொல்லி ஒரு தடுமாறிக்கிட்டே ஒரு மன தயக்கத்தோடே நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடறி விழுந்துடும் இப்போ நம்ம இடறி விழுந்த நாம் அப்படியே கிடக்க முடியாது நம்ம எழும்பணும் நம்ம எழும்புறதுக்கு வந்து இப்படி எழும்பணுமா அப்படி எழும்பணுமான்னு எல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு எழும்பிடும் எழும்பின பிறகு தான் எழும்பினதே தெரியும் நம்ம விழுறதுக்கு முன்னால் தடுமாறி இருப்போம் இப்படி இடறிடுமோ இதை இடிச்சிருமோ இதில் இடறிடுவோமோனு சொல்லி நமக்கு வந்து தடுமாறிக்கிட்டே இருப்போம் விழுந்ததுக்கு பிறகு வந்து நம்ம எழும்புறது வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடந்துடும் நம்ம எந்த முயற்சியும் பண்ண வேண்டியில் எந்த திட்டம் பண்ண வேண்டியில் அது தானாகவே நடக்கும் இப்போ இந்த விழுந்துருவோமோ விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி தடுமாறிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இந்த கான்ஷியஸ் மைண்ட் நீங்கள் விழுந்து கிடக்கிறதுல நீங்கள் எழும்புறது வந்து அவங்கள எழுப்பி விடுறது வந்து டோட்டல் மைண்ட் அது வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் அது வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவை அது தானாகவே நடக்கும் ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் மட்டும் புரிஞ்சு ரெண்டும் நமக்குள்ள எப்படி செயல்படுதுங்கிறது மட்டும் இப்படி ஒன்று இருக்குது கான்ஷியஸ் மைண்டின்ட்டு ஒன்று செயல்படுது டோட்டல் மைண்டின்ட்டு ஒன்று செயல்படுதுங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போ இப்போ நாம் வந்து ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஒரு டேனிங்கில் திரும்புகிற நேரத்தில் ஷடார்னிட்டு என்ன ஒரு பைக் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சிருது இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கும் காயமிடக்கூடாது அவனுக்கும் காயமிடக்கூடாது நாமளும் விழுந்துடக்கூடாது அவனும் விழுந்துடக்கூடாது என்ன பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் நீங்களாம் யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் அங்கே நேரம் கிடையாது நீ என்னதோ பண்ணி நீங்களும் சரியாயிடுறீங்க அவனும் சரியாயிடுறா நீங்கள் ஒரு இதில் அப்படி இப்போ ஜ ஜம்ப் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகி போயிடுறோம் இப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக அது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் அங்கே செயல்படுது அங்கே வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு செயல்படுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இடிச்சு விழுந்துருவீங்க இப்போ நம்ம முன்னோக்கிட்டே நினைக்கிறோன்னு வச்சுக்கிடுங்க இந்த இடத்துக்கு போன உடனே ஒரு பைக் ஒன்று வரும் நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ப பைக்கை ஓட்டவே முடியாது அப்படியே தடுமாறிடுவீங்க ஆனால் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து தானாகவே அந்த மைண்ட் வந்து செயல்படும் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து தானாகவே செயல்படும் நீங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி போயிடலாம் அது நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டுலாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தடுமாற வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து எந்த ஆசுலேஷனும் இருக்காது அந்த நேரத்தில் ஸ்பான்டேனியஸாக நடந்தோம் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம செவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அல்ல எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற நேரமாக இருக்கும் இப்போ நான் என்னுடைய வீடு வந்து ஒரு கிராமம் கிராமத்தில் ஒரு தோட்டத்தோடு தான் எங்கள் வீடு இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டு இங்கே நாய் கிடக்கிற மாதிரி அங்கேயும் ஒரு நாய் கிடந்து எங்கள் வீட்டில் வாண்டரிங்க அப்படி தோட்டத்தில் சுற்றிட்டு கிடக்கும் ஒரு நாள் நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது இந்த நாய் என் நல்ல வந்துட்டு அதை வெரைட்டி வெரைட்டி பார்த்தனாலும் அது கேட்குற மாதிரி தெரில அது என்னையை லீட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு முன்னால் போயிட்டு இருக்கு இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் ரெண்டு தெரு இருக்குது இந்த தெருவில் நிறைய தெரு நாய்கள் கிடக்கும் இந்த நாய் போனான்னா அது விடாது அது என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சரி நீ பட்டு திருந்திக்கேன்னு சொல்லி விட்டாச்சு 
அதே மாதிரி முதல் தெருவில் நுழைஞ்ச உடனேயே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாய்கள் ரவுண்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளோவும் கொலை வெறியோடு ஓடி வருது இது ஒத்த நாய் நம்மளாலலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வேடிக்கை கூட பார்க்க முடியாது சரி அந்த நாய் நம்ம நாய் தொலைஞ்சிதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் அங்கே நடந்தது வேறு இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கீங்க நான் இருக்கிறாங்க நீங்கள் எங்கேயோ வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து வந்து பழைய நண்பர்கள்லாம் ஒரு இடத்துல பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் நீ நல்லா இருக்கியாப்பா நீ நல்லா இருக்கியாப்பாங்கிற மாதிரி எல்லாரையும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விசாரிப்போம் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம நாய் வந்து எல்லாம் பழைய நண்பர்கள் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இல்லை நீ நல்லா இருக்கியா நீ நல்லா இருக்கியான்னு சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நாய்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த கொலை வெறியோடு வந்ததெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு என்னடா நாம் வந்து கொலை வெறியோடு கடித்து கொதர்வானி வரோம் இது அன்பை பொழிதன்னு சொல்லி அது என்ன பண்ணணும்னு அது கடிக்கணுங்கிறதே மறந்துட்டு இப்படியே உரிமிக்கிட்டு அதை கடிக்கணும்னு குறைச்சிட்டு வந்தாலும் அப்படி உரிமிக்கிட்டு மட்டும் அப்படி நின்றுட்டு ஒரு விசித்திரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இது மட்டும் அன்பு பொழிஞ்சிட்டு நான் வாழைகளையும் ஆட்டிகிட்டு என்ன ஜவுனம் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படி ரவுண்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஒரு கேப் கிடச்சிது அந்த கேப் கிடச்சது தான் அந்த கேப் வழியே இந்த எஸ்கேப் ஆகி ஒரே ஓட்டம் ஓடி சேஃபாக வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண நாய் அதுக்கு ஆறு அறிவு கூட கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கும் அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக செயல்படக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது தான் அது எந்த பிரச்சனையும் சமாளிச்சுக்கிடும் அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறீங்க உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு நூறு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு ஒரு பாஸ் இமீடியட் சுப்பீரியர் அவர் உங்களுக்கு ஏதாவது லீவ் போடணும்னு சொன்னால் அவர் தான் சேங்ஷன் பண்ணணும் ஆனால் அவர் எப்படின்னு சொன்னால் அவர் சிடு மூஞ்சி மேனேஜர் எடுத்ததுக்கெல்லாம் சிடு சிடுனே விழுவார் நீங்கள் ஒரு நாள் லீவ் கேட்டாலே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் குதிப்பார் இப்போ நீங்கள் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு பத்து நாள் லீவ் சேங்ஷன் பண்ணணும் வாங்கணும் லீவ் லெட்டர் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க என்ன நடக்கும் ஒரு நாளைக்கே இப்போ வானத்துக்கு பூமிக்கும் குதிக்கிறவர் பத்து நாள் லீவுனா என்ன பண்ணுவார் அவர் அப்படி தான் குதிப்பார் இப்போ உங்கள் தரப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவர் திட்டுறதுக்கு நீங்கள் பதிலுக்கு திட்டுனா என்ன ஆகும் நீங்கள் என்னதே உடனே சாமர்த்தியமாக பண்ணி அவர்கிட்ட பத்து நாள் லீவ் சேங்ஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுறீங்க இப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து கை கொடுக்கறது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் நம்ம இந்த நாய் வந்து பிஹேவ் பண்ண மாதிரி தான் என்னதே ஒன்றும் பண்ணி நீங்கள் சாமர்த்தியமாக காரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுறீங்க அப்படி வந்து அந்த சாமர்த்தியத்தை காட்டுறக்கூடிய சக்தி வந்து நமக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் நம்முடைய டோட்டல் மைண்ட் அது ஒரு கிராமிய கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த காலங்களில் சில குடும்பங்களில் திருடுறதே தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு சில குடும்பங்கள் இருந்துருக்கு அப்போ ஒருத்தன் வந்து ஒரு பெரிய பக்கா திருடன் அவன் வந்து எங்கே எங்கேயாவது போய் திருடி வீடுகளெல்லாம் பூந்து கொள்ளையடிச்சு கொண்டு வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் எல்லாரும் சௌரியமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு மகன் அந்த மகனுக்கும் வயசாகுது அந்த திருடனுக்கும் வயசாகிட்டு போகுது அந்த மகன் ஒரு நாள் கேட்குறான் எப்பா நீ வந்து போகிறா திருடுறா பொருளெல்லாம் கொண்டு வரா எனக்கும் வயசாகிட்டு போகுது நீ என்ன இது வரைக்கும் எனக்கு திருட கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லையே உனக்கு பிறகு நான் எப்படி வாழ போகிறேன் எனக்கு நீ கொஞ்சம் திருட கற்றுக் கொடுக்க வேண்டாமா நீ சொல்லி கேட்குறான் அது தவப்போனும் சரி நியாயம்தான் சரி வா இன்றைக்கி நான் திருட போகும்போது நீ என் கூட வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறான் ரெண்டு பேரும் ஒரு பெரிய பங்களாக்குள்ளே நுழைகிறாங்க ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி இருக்குது இவன் ஏதோ ஒரு சாவியை போட்டு திறந்து சாமர்த்தியமாக திறந்துடுறான் அந்த மகனை நீ உள்ளே போய் உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் எடுத்து கட்டி ஒரு மொட்டையாக கட்டுங்கிறான் அந்த மகனும் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் உள்ளே போய் தங்கம் நகைகள் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு மொட்டையாக கட்டுறான் இந்த தகப்பை என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த மகனை அப்படியே அந்த பெட்டிக்குள்ளே வச்சு பூட்டிட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுறான் இவனுக்கு இந்த மகனுக்கு ஷாக் ஆகிட்டு என்னடா 
திருடருக்கு படிச்சுத்தான்னு சொன்னால் அவனை இப்படி நம்மளும் ரூப் போட்டு அடைச்சி போட்டு ஆளை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வழி பண்ணிட்டான்னு சொல்லி இவனுக்கு ஒன்றும் ஓடலை சத்தம் போட்டு யாரையும் கூப்பிடவும் முடியாது இப்படி என்னை அடைச்சி போட்டால் என்ன வாங்க என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுவானே இவனை துவச்சி எடுத்துருவாங்க இவனுக்கு என்ன பண்ணன்னே தெரில அப்படியே இவ்வளோ காந்துக்கிட்டு தாப்பனாக தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் இருட்டு இருட்டி இதாகி கடைசியில் விடியவும் ஆரம்பிச்சிட்டு ஆட்கள்லாம் நடமாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு வேலை செய்கிற அந்த வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தி வந்து அந்த ரூமை பெருக்கிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த இரும்பு பெட்டிக்குள்ளே இருந்து ஒரு மாதிரி சுரண்டுறான் சுரண்டி ஒரு பூனை மாதிரி சத்தம் போடுறான் அப்போ அந்த வேலைக்காரி என்ன நினைக்கிறான்னு சொன்னால் ஏதோ அவசரத்தில் பூனையை இரும்பு பட்டிகளை வச்சு பூட்டிட்டாங்க போலன்னு சொல்லி இந்த வேலைக்காரி நினைக்கிறான் பார்த்தா சாவியும் அந்த இரும்பு பட்டியலை தான் இருக்குது அந்த அளவு திறக்கிறான் இந்த மகன் என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் அந்த அளவு எஸ்கேப் ஆகி அந்த மூட்டையோட கொட்டிக்கிட்டு கொண்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துச்சு வந்துடுறான் வந்து தாப்பனை பிடிச்சி திட்டு திட்டு நீ திட்டி இப்படியா என்னை கொலை பண்ணுறதுக்கு மெஷ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அவனை திட்டு திட்டு நீ திட்டுறான் அப்போ தாப்பனார் கூலாக சொல்கிறான் இப்படி தான் பார்த்து திருடுறதுக்கு கற்றுக்கிடணும் வந்துட்டு இப்போ என்ன சொன்னால் அந்த டைமில் அவனுக்கு அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது அதாவது அந்த பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டோம் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் நமக்கு அந்த மைண்டு வேலை செய்யும் அந்த டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யும் புலம்புற மனசு முதல்ல புலம்பும் இப்படி ஆகி போச்சு அப்படி ஆகி போச்சுன்னு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா புலம்புற மனசில் புலம்புறதுக்கு தான் தெரியாது ஒன்று செயல்பட தெரியாது ஆனால் அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து சுச்சுவேஷனை சால்வ் பண்ணிடும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு அம்சம் நமக்கு இருக்குது அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணுமோ அது அந்த நேரத்தில் ஸ்பாண்டினியஸ் ஆகும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நண்பரை பார்க்குறதுக்காக ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அவருடைய வீடு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி நம்ம மலைகள் மாதிரி ஒரு மலை பிரதேசத்தில் தனியாக ஒரு தனி வீடு தான் இருக்கிறார் நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் அன்டைம் ஆயிடுது நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகும்போது அவர் அந்த ம நண்பர் ரஞ்சனா அவர் அந்த வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கிறாரு அவர் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிற நேரத்தில் அவர் வந்து வீட்டை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் எங்கேயே கிளம்பிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அவர் வந்து உங்களை வரவேற்கிறாரு எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே வேலை இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுங்க என்ன சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நான் சாப்பிட்டுட்டுலாம் வந்துட்டேன் நான் ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறேன் நான் படுத்து அப்படியே தூங்கிடுவேன் நீங்கள் ஒன்றா வீட்டு வெளிப்பக்கமாகவே பூட்டிட்டு சாவி எடுத்துகிட்டே போயிருங்க எப்போ நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஆகிறீங்களோ நீங்களே திறந்துட்டு உள்ளே வந்துடலாம் அதே மாதிரி அவரும் வீட்டை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிட்டு அவரும் போயிடுறாரு உங்களுக்கு பெட்ரூம் எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் பெட்ரூமுக்கு போகிறீங்க பெட்ரூமில் போய் லைட்டை போடுறீங்க லைட்டை போட்டாருன்னு சொன்னால் உங்கள் பெட்டில் ஒரு பெரிய பாம்பு படம் எடுத்துகிட்டு ஆடிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த வீடு மட்டும் வெளிப்பக்கமாக போட்டாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னுலாம் கேட்க வேண்டியதே இல்லை நண்பரெல்லாம் பார்த்ததெல்லாம் போதும் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போவோம்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுவீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க அது உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அதை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ அன்னைக்கு தான் பாம்பே கூட முதல் முதல்ல கூட பார்த்துருக்கலாம் அந்த நேரம் அந்த நீங்கள் வந்து அதை அதை பார்க்குறீங்க அது உங்களை பார்க்குது கொஞ்சம் நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் அது அப்படியே வந்த வழியாக கூட அது ஏதோ ஜன்னல் வழியாக வந்திருக்கு ஜன்னல் வழியாக வெளியே போயிடும் ஆனால் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அந்த எந்த ஜங்ஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஜங்ஷன் ஆஃப் டைமில் வந்து நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்துடும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்குது அந்த சீரியஸ்னஸ் வந்து உங்களை செயல்பட வச்சிடும் இங்கே நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலை நீங்கள் உங்களை அமைதியாக அவங்க காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதே பெரிய விஷயந்தான் நீங்கள் அமைதியாக நிற்கிறதே கூட ஒரு பெரிய விஷயந்தான் அது அது வேலையை பார்க்குது நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்க்குறீங்கங்கிற 
இப்போ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய கெப்பாசிட்டியில் தான் இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ இதில் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து அது எப்போவுமே வந்து ஏதாவது ஒன்று இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்துறது எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் நமக்கு ஏதாவது நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும் அந்த வேலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியுமா அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா இன்னு சொல்லி தேவையில்லாமல் அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து லாஜிக்கலாக கூட பேசும் ஏன்னா அதுக்கும் நம்ம அறிவு எல்லாமே இருக்குது அதனால் அது அறிவோடு கூட பேசும் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அது எப்போவுமே புதுசு புதுசாக தான் வரும் காணி நம்ம மனசுங்கிறது எதுவாக இருந்தாலுமே புதுசு புதுசாக தான் வந்துகிட்ருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் குடியிருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு பக்கத்து தெருவில் ஒரு சின்ன கடை இருக்குது கடைகள் பொதுவாக இருக்காது நீங்கள் குடியிருக்கிற பகுதிகளில் இது குடியிருக்கிற பகுதிகளில் பக்கத்து தெருவில் ஒரு சின்ன கடை இருக்குது நீங்கள் பொதுவாக அந்த கடைக்கு போகிறதுல எப்போவாவது போகிறது உண்டு வழக்கமாக ஒரு பெரிய ஒரு கப் உட்காந்துருப்பார் நீங்கள் அன்னைக்கு போகும்போது ஒரு அவருடைய மகன் உட்கார்த்து உட்காந்துருக்கான் அப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் கேட்குறீங்க அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த பொருளெல்லாம் இங்கே விற்காது அதிகமாக நான் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னைக்கு ஆர்டர் கொடுத்து பணம் கட்டிட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வாங்கி தந்துடுறோம் நாளைக்கு சப்ளை பண்ணிடுறோம் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து பணத்தை கட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நீங்களும் பணத்தை கொடுத்துட்டு சரி நாளைக்கு வந்து வாங்கிடுறேன்ட்டு போயிடுறீங்க இதே மாதிரி மறுநாள் காலையில் நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க அந்த கடைக்கு போகிறீங்க அப்போ அன்னைக்கு என்னென்னு சொன்னால் தவப்பனாரும் இருக்கிறாரு பையனும் இருக்கிறாப்புல அப்போ நீங்கள் அந்த பொருளை கேட்குறீங்க நான் நேற்று பணம் கட்டிட்டு போனால் அந்த பொருளை கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க அப்போ அவங்க நாங்கள் அப்படி ஒன்றும் பொருளை வா அப்படி ஒரு பணமும் வாங்கலையேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரம் விசாரிக்கும்போது தான் தெரியுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கடைக்காரனுடைய பையன் வந்து ட்வின்ஸ் நீங்கள் முதல் நாள் வந்து அண்ணன்ட்ட கொடுத்துருக்கீங்க இன்றைக்கி இருக்கிறது வந்து தம்பி ஆனால் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டு வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் அது புதுசு தான் ஆனால் ஒரே கான்சியஸ் மைண்டு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஏன்னா எப்போவுமே நாம் வந்து பெர்மனண்ட்டாக நாம் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆள் இருந்துகிட்டு இருக்கோங்கிற மாதிரி உணர்வு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் உண்மையிலே இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புதுசு அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு ஒரு செயல்பாடு அதுக்கு இருக்காது அந்தந்த நேரத்துக்கு என்ன தோணுது அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு சரியான ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்க அதுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு தேவையில்லாமல் புலம்பிக்கிட்டு இது இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ இப்போ நமக்கு வந்து உடலில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வலி ஏற்படுது உடனே அது என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் இது ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குன்னு பயம் தானே உண்மையிலே ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும் உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஒன்று என்ன செயல்படணும் அது செயல்படும் அந்த செயல்படுற வேலையை வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும் இப்போ அந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து அது மொத்த மனம் அது எல்லா டோட்டல் முழு மனம் அது கொஞ்சம் பவர் ஜாஸ்தியானது நூறு சதவீதமான பவர் இது வரும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் அது வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் புலம்பிட்டுருக்கும் இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து இப்போ புலம்புற வேலையை பண்ண என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் அதனால செயல் முக்கியமாக புலம்புறது முக்கியமாங்கிறத பார்த்துக்கலாம் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோனு தடமாறிட்டு இருக்கிறோன்னு சொன்னால் அங்கே டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யலை புலம்புற மனம் தான் வேலை செய்யுது இந்த புலம்புற மனசை ச தயார் பண்ணி சரி பண்ணி இது புலம்பாமல் பார்த்துக்கிடணுங்கிற வேறு கடமை எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு 
பெர்மனண்டாக ஒரு குட் கான்சியஸ் மைண்டே இங்கே கிடையாது அதனால் நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் எல்லாமே வந்து டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுவோங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாலே போதும் நம்ம என்ன தேவையோ என்ன செயல்படுமோ அது டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா உண்மையிலேயே எல்லா செயலையுமே டோட்டல் மைண்டு தான் செய்யுது கான்சியஸ் மைண்டு வந்து செய்கிறேங்கிற பேரில் புலம்பிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நம்முடைய டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம புலம்புறோமா செயல்படுறோமாங்கிறது மட்டும் நீங்கள் பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து நிறையா சம்பவங்களை நிறையா பிரச்சனைகளை நிறையா சூழ்நிலைகளை நம்ம எதிர்கொள்கிறோம் அப்போ அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை வந்து எதிர்கொள்கிறதுக்காக சில முடிவுகளை நாம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ சில இதுகளை வந்து பத்து கட்டளைகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நாமளும் ஒரு பத்து கட்டளைகளை வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் ஒம்பது கட்டளை தான் ஏற்பட்டுருக்கு இன்னும் ஒரு கட்டளை இன்னொரு கட்டளை சீக்கிரம் சேர்த்துருவோம் இப்போ அதனால் இந்த ஒம்பது கட்டளையை மட்டும் என்னன்னுட்டு சொல்லி நோட் பண்ணிக்கிடுங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்லி சொன்னால் இப்போ சில இப்போ சில ரோடுகளில் போகிறோம் ரோடுகளில் போகும்போது பெரிய ரோடாக இருக்கும் அதை டிவைட் பண்ணி ஒரு பேரிகை இது மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஒரு கட்ட இது மாதிரி கட்டி விட்டுருப்பாங்க இந்த சைடில் போகிறவங்கெல்லாம் இந்த இந்த க அந்த அந்த ம மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது கட் இது அந்த கட்டுமானத்துக்கு இந்த பக்கம் போகணும் சில மத்தியில் பார்க் மாதிரி கூட வச்சு விட்டுருப்பாங்க இந்த செடிகள்லாம் கூட வச்சு விட்டுருப்பாங்க அந்த சைடில் வர்றவங்க அந்த சைடுக்கு போகணும் இந்த சைட்லேருந்து வர்றவங்க இந்த சைடில் போகணும் சில இடங்களில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ரோடு பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி மத்தியில் இப்படி தடுப்பு சோறுகள்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஒரு கோடு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க ஒரு வெள்ளையாக ஒரு கோடை மட்டும் போட்டு விட்ருப்போம் அப்போ என்ன நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம இங்கேருந்து போகிறவங்கெல்லாம் இந்த கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் போகணும் அங்கேருந்து வர்றவங்கெல்லாம் கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் வரணும் இப்போ சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்குது நம்ம ஏதோ ஒரு இதில் ஒருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த கோட்டை தாண்டி கூட போயிடலாம் லெஃப்ட் சைடில் போக வேண்டிய நாம் வந்து ரைட் சைடு கூட போயிடலாம் போயிட்டு தாண்டிட்டு அதுக்காக ரைட் சைடு இதை வந்துட்டோம்னு ரைட் சைட்லேயே போகணுன்னு பிரயாணம் பண்ணிடக்கூடாது பழையபடி நீங்கள் லெஃப்ட் சை லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துடுவோம் அதே மாதிரி இப்போ நாம் வந்து இந்த கட்டளைகள் நீட்டு போட்டோம்னு சொன்னால் அது எல்லாமே இந்த கோட்டை சோராக போட்டுறக்கூடாது அது ஒரு கோடாக வச்சுக்கிடணும் வேணும்னா டிவைட் ஆகி கூட போயிடலாம்னா அது வந்து சில நேரங்களில் நாம் போட்டிருக்க டிசிப்ளின் வந்து நம்மளே ஹர்ட் பண்ணிடும் நாமளே வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி கில்ட்டி ஃபீலிங்கை உருவாக்கிடும் அதனால் அந்த மாதிரி கில்ட்டி ஃபீலிங் உருவாக்குற அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய கோட்டை சோராக மாற்றிடக்கூடாது ஒரு கோடாகவே வச்சுக்கிடும் இப்போ முதலாவது கட்டளைன்னு வச்சுட்டாலும் சரிதான் ஒரு முடிவுகள்னு வச்சுட்டாலும் சரிதான் முதல் முடிவு என்னன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதே முடிஞ்சு போச்சு ஒருத்தருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க இறந்து போயிட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற வரைக்கும் பண்ண வேண்டியதான் முயற்சி பண்ண வேண்டியதுதான் இறந்து போன பிறகும் அதுக்கு பிறகு நமக்கு என்னங்க வேலை இருக்குது அதை முடிஞ்சு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்படியே விட்டுற வேண்டியது அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடக்கும் என்ன இல்லாமல் நடக்கும் முடிஞ்சு போனதும் நம்ம சுமக்கக்கூடாது முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிச்சு போச்சுன்னுட்டு முடிச்சிடணும் இதுதான் முதலாவது பிரதானமான ஒரு இதுதான் இது நிறையா இது வந்து முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதுன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டானாலே நிறையா பிரச்சனைகள் முடிஞ்சு போயிடும் முடிஞ்சு போனது சுமக்கவே கூடாது முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதுன்னு விட்டுரும் ரெண்டாவது கட்டளை ரெண்டாவது முடிவு அது முதலாவோட சேர்ந்தது தான் பட் இருந்தாலும் ரெண்டாவது நீட் கூட வச்சுக்கலாம் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன இதுதான் நம்ம ரெண்டாவது எடுக்க வேண்டியது அடுத்து நாம் செய்ய வேண்டியது என்னங்கிற கேள்விக்கு வந்துடும் அப்படின்னா என்ன என்ன சொன்னால் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னங்கிற கேள்விக்கு நம்ம வந்துடும் 
முடிஞ்சு போனது பக்கத்துலேயே திரும்பக்கூடாது செய்ய வேண்டியது பக்கத்தில் நம்ம திரும்பிடணும் அப்போ செயல் செய்ய வேண்டிய செயல் பக்கத்தில் நம்ம திரும்பும் பொழுது நம்ம கவனம் செயல் பக்கம் போயிடும் மு இல்லைன்னா முடிஞ்சு போனதை பற்றி நினச்சிட்டு வந்து சொன்னால் இந்த ஒரி பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிறையா பிரச்சனைகள் விட்டு தான் முடிஞ்சிருக்கும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளாக இருக்கும் நம்ம செய்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது செய்கிறது என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு போயிடும் பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய அடுத்தது மூணாவது இந்த மூணாவது அம்சமான கட்டளை அல்லது முடிவு வந்து ஒரு மூணு விதமான ஃபோல்டர் உள்ளது த்ரீ ஃபோல்டர்ஸ் அதில் முதல் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ சில இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் வந்து இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் பாம்பே போகணுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் பாம்பே போகணுன்னு நினைப்பீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பாம்பே போகணும்னா நாம் வந்து கன்னியாகுமரிக்கு போவோம்னு நினைப்பீங்க இப்படி வந்து எதிரும் புதிரமான தாட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைப்போம் பிற செய்ய வேண்டாம்னு நினைப்போம் இப்போ அந்த நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஒன்று செய்ய வே செய்யணும்னுட்டு முடிவு வரணும் அல்லது செய்ய வேண்டாம்னு முடியும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இன்னும் நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா தான் செய்யணுங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பாம்பே போகணும் நீ நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் பாம்பே போகணுங்கிற முடிவோடு நான் கிடணும் பாம்பே போகணுங்கிறத முடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் பிறகு கன்னியாகுமரிக்கு போகணும் அல்லது பாம்பே போக வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி எல்லாம் பிறகு அந்த சாட்டெல்லாம் நீங்கள் நிராகரிச்சிடலாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு அந்த முடிவுக்கு விரோதமான தாட்டெல்லாத்தையும் நிராகரிச்சிடலாம் இப்போ மற்ற தாட்டெல்லாம் நிராகரிக்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் சில நேரங்களில் வந்து நீங்கள் ஒரு இது செய்ய வேண்டான்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடலாம் நான் செய்யணுங்கிற மாதிரி கூட இல்லை வேண்டான்னு கூட முடிவு எடுத்துக்கிடலாம் அப்படி வேண்டான்ட்டு முடிவு எடுத்ததுக்கு பிறகு பிறகு செய்யணும் செய்யணுங்கிற எண்ணம் தெரியாத நீங்கள் ரெண்டு நேரம் கரைச்சிடும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு முடிவு எடுக்கணும் அல்லது செய்ய வேண்டான்னு முடிவு எடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு மற்ற இதுகள் எல்லாத்தையும் ஒரு எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நிராகரிச்சிடலாம் சில நேரங்களில் வந்து முடிவு எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் செய்யணும்னே முடிவு எடுக்க முடியாது செய்ய வேண்டான்னே முடிவு எடுக்க முடியாது ஏன்னா செய்ய வேணுங்கிற முடிவும் நியாயமாக தெரியும் செய்ய வேண்டாங்கிற முடிவும் நியாயமானதாக தெரியும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாத தன்மையில் இருக்கும் இப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பத்து நாள் இந்த பிரச்சனையை பெண்டிங்கில் வச்சுருவோன்னு முடிவு எடுத்துருங்க ஒரு பத் இப்போ பெண்டிங் வைக்கிறதுன்னு கூட அது ஒரு முடிவு தான் அந்த பெண்டிங்கில் வைக்கணும்னு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் செய்யணுங்கிற முடிவு எடுத்தாலும் சரி இப்போ செய்ய வேண்டாங்கிற அந்த ரெண்டு முடிவுமே நீங்கள் நிராகரிச்சிடலாம் அதை பற்றி தாட்டெல்லாம் நிராகரிச்சிடலாம் அப்போ தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் உங்கள் மனசு வந்து தேவையில்லாத பிரச்சனைகளில் மாட்டாது தே நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் அவ்வளோ இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து செய்யணுமா வேண்டாமா செய்வோமா வேண்டாமான்னு சொல்லி இந்த மாதிரி அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுங்க முடிவு எடுக்க முடியலையா பெண்டிங்கில் வைங்க ஏதாவது ஒன்று அடுத்தது நாலாவது முடிவு எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்கலான பிரச்சனை அது சிக்கலான பிரச்சனையை நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு முடியாத ஒரு தன்மையில் இருக்குது உங்களுக்கு எட்டாவது இது என்ன எப்படி எப்படி பண்ணணும் எப்படி இது சால்வ் பண்ணணும்னு தெரியலங்கும் போது அந்த மாதிரி இதுகள்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் டோட்டல் அதை நீங்கள் சுமந்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா முடியாத சமயத்துக்கு வச்சிங்கன்னா அது உங்களை இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சில பகுதியில் உங்களுக்கு செய்ய முடியும் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பாம்பேக்கோ டெல்லிக்கோ போய் ஏதோ ஒரு வேறு ஏதோ காலத்தை பண்ணணும் ஒரு சிக்கலான வேலையை பண்ணணும்னு சொன்னால் இந்த மேட்டர் நீங்கள் விட்டுடலாம் பாம்பேயில் போய் டெல்லியில் போய் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி நம்ம டோட்டல் மைண்ட் விட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் பாம்பேக்கோ டெல்லிக்கோ முதல்ல போகணுங்களா அந்த வேலை உங்கள்கிட்ட எட்டக்கூடியது எட்டக்கூடிய வேலையை நீங்கள் செய்யுங்க எட்டக்கூடிய வேலையை நீங்கள் செய்யுங்க எட்டாவது அம்சங்களாக இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டு டோட்டல் எட்டியதை எடு எட்டாவதை கொடு அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு அஞ்சாவது முடிவு இப்போ நாம் வந்து ஒரு 
கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ரொம்ப சீரியஸான முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்டு சாதாரணமாக நம்ம சி ஏனா தானே செஞ்சோன்னா ரெண்டு நாள் ஆகும் அதை நம்ம ஒரே நாளில் முடிச்சு கொடுக்கணும்னே நம்ம கையில் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம கூட இன்னொரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க அந்த பத்து பேருக்கும் இதே மாதிரி தான் ரெண்டு நாள் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரே நாளில் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பத்து பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம பதினொன்றாவது ஆள் எல்லோரும் ஒரே ரூமில் தான் உட்காந்துருக்கிறோம் இப்போ நம்ம சீரியஸாக நமக்கு வந்து அந்த வேலையை தவிர வேறு எதுவுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு சீரியஸாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம கூட இருக்கிற பத்து பேரும் எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பரம எதிரிகள் யா எந்த நேரத்தில் அவங்களால என்ன ஆபத்து வருமோங்கிற மாதிரி அவ்வளோ பேரும் பரம எதிரிகள் அவங்க மத்தியில் நீங்கள் ஒரு ஆளாக உட்காந்துருக்கீங்க இப்போ உங்களுக்கு வேலை ஓடுமா இப்போ இதே உதாரணத்தை வேறு மாதிரி மாற்றி பார்ப்போம் இந்த பத்து பேருமே வந்து உங்களுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து நண்பர்கள் மத்தியில் நீங்கள் ஒருத்த ஒரு ஆளாக உட்காந்துருக்கீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப கலகலப்பாக இருப்பேன் நீங்கள் ரெண்டு நாள் வேலை என்ன மூணு நாள் வேலையை விட ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாம் உற்சாகமாக விளையாடி சிரித்து பேசின மாதிரி இருக்கும் விளையாட்டாக எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டு போயிருவீங்க இப்போ அதே மாதிரி தான் என்ன சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் நீங்கள் ஒரு பேக்கில் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ஒரு ஹேண்ட் பேக்கில் வச்சு நீங்கள் சூட் கேஸில் தான் வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஸ்லீப்பர் பெர்த்தில் படுத்துருக்கிறீங்க உங்கள் கூடையும் நிறையா பேர் மூணு மூணு ஆறு நாளும் ஆறு ரெண்டு எட்டு பே எட்டு பேர் அந்த உங்கள் செக்ஷனில் படுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் இந்த எட்டு பேருமே வந்து எல்லாம் திருடர்களாக தான் தெரியும் யாரையுமே நம் நம்ப முடியாது எல்லாம் எந்த நேரத்தில் நம்ம பத்து லட்சமும் போயிருமோங்கிற மாதிரி எல்லாரையும் திருடராக தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் இப்போ நம்ம தெருவில் இறங்கி நடந்தோன்னு சொன்னாலே நம்ம நமக்கு வேண்டியவங்களாம் யாரையுமே தெரியாது எல்லாமே நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களால் ஆபத்து வந்துடுமோ இவங்களால் ஆபத்து வந்துடுமோன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லாமலே போயிடும் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நான் எல்லாருமே நம்முடைய நண்பர்கள்ங்கிற மாதிரி நாமளாக ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடும் அதுக்காக நண்பர்கள் நீட்டு சொல்லி ஏக்கா நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க எல்லாத்தையும் தீங்க அவங்ககிட்ட கொடுக்கணுங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்ல வரல நீங்கள் அவங்க மனசளவில் எடுத்துருங்க எல்லாருமே நண்பர்கள் இப்போ நேற்று கூட ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டார் நிறைய அவர் எனக்கு நிறைய துரோகங்கள் பண்ணுறாங்க அந்த துரோகங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது அதை சகிக்கவே முடியல இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தரப்பில் ஒரு முடிவு நாம் எடுத்துக்கணும் அவங்க என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிட்டு போகிறாங்க நாம் வந்து அவங்க நல் மோசமானதே பண்ணாலும் நாம் நல்லது தான் பண்ணணும் அவங்க நமக்கு வேண்டியவங்க தான் ங்கிற மாதிரி நாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்காக நம்ம இந்த ஏமாந்து போகணும் அதுக்காக எல்லாத்தையும் நம்ம தெருவு இப்போ நம்ம இப்போ பத்து லட்ச ரூபா வச்சாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதுக்காக வந்து டேபிள் எடுத்து வச்சுட்டு போகணுங்கிறது மாதிரி சொல்லலை அது நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிடுங்க அதே மாதிரி உங்களோட இதெல்லாம் வச்சுக்கிடுங்க உங்களுடைய பொ பொசிஷன்லாம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிடுங்க நீ மனசளவில் மட்டும் எல்லாருமே நமக்கு நண்பர்கள் தான் அவங்களால் நமக்கு எந்த கேடு வந்தாலுமே கூட நாம் அவங்களுக்கு நல்லது தான் பண்ணணுங்கிற மாதிரி நீங்களே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க இது ஒரு முடிவு தான் இப்போ அதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு கோடு போட்டுக்கிடுங்க அது கோட்டையாக மாற்றாதுங்கன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி நீங்கள் சில நேரம் டிவியேஷன் கூட வரலாம் அந்த டிவியேஷனை பற்றி இது பண்ணாதீங்க பழையபடி நீங்கள் உங்கள் லைனுக்கு வந்துடுங்க அதே மாதிரி ஒரு முடிவை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஆப்பில் ஒரு ஆறாவது முடிவு ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன பழக்கங்களாக மாறும் பிறகு அது வந்து ஹேபிட்டாக மாறி நம்மளை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணிடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நல்ல ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிடணும் எது எதெல்லாம் நல்ல ஹேபிட்ஸ் இருக்குது இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் போடுறது ஸ்மோக் பண்ணுறது இதெல்லாம் நல்ல ஹேபிட்ஸ் தானா 
இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த இதுகளெல்லாம் ஏன்னா அது வந்து முதல்ல நமக்கு வந்து பெருசாக தப்ப அதில் ஒன்று அதை சீரியஸ்னஸே தெரியாது பிறகு ஒரு காலத்தில் நம்மளை ஆக்குப்பை பண்ணிடும் அப்புறம் அதுவே வந்து ஒரு லைஃப் சேலஞ்சாக மாறிடும் அது அதனால் முழுதும் ஆரம்பத்திலே வந்து ஒரு முளையிலேயே இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல பழக்கங்களை நம்ம என்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிடணும் மோசமான பழக்கங்கள்ங்கிறதெல்லாம் கூட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிடும் அடுத்த ஏழாவது முடிவு இந்த உத்தங்கர்னுட்டு சொல்லி ஒரு ஒரு முனிவர் அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ணரோட அவருக்கு ரொம்ப தொடர்பு உண்டு அவருக்கு அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவர் அந்த உத்தங்கர்கிட்ட சொல்கிறார் உனக்கு ஏதாவது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நீ என்ன நினச்சிக்க நான் உனக்கு அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் உனக்கு வேண்டியது நான் உனக்கு என்ன வேணுமோ எனக்கு என்னை நினச்சிக்கு நினச்சான்னா உனக்கு அதை நான் உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்லிடுறது அப்போ அந்த உத்தங்கர் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் நான் ஒரு சன்னியாசி எனக்கு எந்த தேவையுமே இல்லை சரி இருந்தாலும் நான் தேவைப்பட்டால் நான் உன்னை நினச்சிக்கிடுறேன்ப்பா சொல்லிடுறது அவருக்கு ஒன்றும் தேவைப்படல ஒரு காலமும் ஒரு நாள் மட்டும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் நடைப்பயணமாக போகும்போது ஒரு பாலைவனத்தில் மாட்டிக்கிடுறார் அப்போ ஒரு நல்ல தாகம் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணி கிடைக்கல அப்போ அவருக்கு கிருஷ்ணருடைய நினைவு வருது இப்படி உனக்கு என்ன வேணாலும் கொடுக்குறேன்னு நேரம் சரி இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் நினச்சி ஒரு தண்ணியை கிடைச்சா பரவாயில்லையேங்கிற மாதிரி நினைக்கிறார் கிருஷ்ணர் நினைப்பு வருது நினைக்கிறார் கிருஷ்ணருக்கு அது தெருது அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவர் எது ஒவ்வொருத்தரும் ஏதாவது வேணும்னு சொன்னால் மாட மாளிகை கூட கோபுரங்கள்லாம் கேட்டுருவாங்க இவன் ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு பச்சை தண்ணி கேட்குறான் இப்போ அவனும் தண்ணி கேட்டானா நாமளும் அவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தானா அது ஒன்றும் சிறப்பு இல்லை அவன் தண்ணி கேட்குறவனுக்கு நாம் அமிர்தத்தே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ஆசைப்படுறார் உனக்கு இந்திரனை கூப்பிட்டு எப்போ இப்படி ஒரு வேண்டிய ஒரு ஒருத்தர் ஒரு நல்ல மனுஷர் அவர் வந்து நான் என்னெல்லாம் எது வேணாலும் கேட்டு வாங்கிக்கேன்னு சொன்னாருனா அவர் ஒன்றும் வேணால் எனக்கு தண்ணி கொடுத்தா போதும்ன்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு நம்ம தண்ணி கொடுத்தா சரியில்லையா அவருக்கு அமிர்தத்தை கொடுக்கறதுலாம் அமிர்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு தகுதியான ஒரு தப்பான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்கிறார் அப்போ அவர் இந்திரன் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் தே அமிர்தம் வந்து தேவர்கள் குறித்தானது மானிடர்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒன்று மானிடர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்கிறார் அப்போ இவர் வந்து ஒரு சராசரி மனிதன் இல்லை இவர் தேவருக்கு நிகரானவர் அதனால் இவருக்கு தாராளமாக கொடுக்கலான்னு சொல்லி அவரும் சொல்கிறார் அப்போ அந்த இந்திரன் என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் சரி நீ சொன்னதுக்காக செய்கிறேன் பட் இருந்தாலும் நான் அமிர்தம்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் நான் கொடுக்குறேன் ஒரு சாமர்த்தியமாக இருந்தால் அதை வாங்கிடட்டும் நீட்டு சொல்லி இந்திரன் சொல்லிடுறார் இவர் கிருஷ்ணரும் சம்மதிச்சிடுறார் அப்போ இந்த இந்திரன் என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு புலையன் வேட ஒரு 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 வேட்டக்கார மாதிரி ஒரு காட்டுவாசி மாதிரி வேடத்தில் போகிறான் ஒரு நாலஞ்சு வேட்டை நாய்களை கையில் பிடிச்சிட்டு போகிறான் தோல் தோளில் வந்து ஒரு தோல் போய் அது கிழிஞ்சு ஒழிகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் ஈயாக மொச்சிக்கிட்டு இருக்கு போய் அந்த உத்தங்கர் முன்னால் நிற்கிறாப்புல என்ன சாமி தாகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க தோல் பொயில் தண்ணி இருக்கு சாப்பிடுறியான்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ அந்த உத்தங்கர் பார்க்குறாரு இப்படி மாதிரி ஒரு தண்ணி சாப்பிட்றதோட நம்ம பட்டினி கிடந்து செத்து போயிடலாம் நீ சொல்லி முடிவுக்கு வந்துடுறாரு உடனே வேண்டாம் யார் நீர் சொல்லிடுறாரு அவர் உடனே இயந்திரனும் இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி மறைஞ்சி டிசப்பேர் ஆகிடும் அப்போ அவர் மறைஞ்சதுக்கு பிறகு இவர் உத்தங்கர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கிறாப்புல என்னப்பா இப்படி ஒரு தண்ணி கேட்டதுக்கு என்ன எந்த கொடுமைப்படுத்துறியப்பா ஒரு தண்ணி தந்தானா தண்ணி தந்துட்டு போடலாமா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஆபாசமாக தான் தண்ணியை கொடுக்கறது நீட்டு சொல்லி வருத்தப்படுறோம் அப்போ கிருஷ்ணர் என்னென்னா இப்போ இது நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறார் இப்படி ஒரு அமிர்தத்தை கொண்டு வந்து உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அது இந்த மாதிரி ஒரு மாற்று தன்மையில் வந்ததுனால நீ அதை மிஸ் பண்ணிட்டா சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனும் உனக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உனக்கு நீட்டே ஒரு மேகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி கொடுக்குறேன் அது நீ எங்கே போனாலும் உன் தலைக்கு மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் 
நீ டைரெக்டாக அதிலருந்தே உனக்கு வேணும்னா தண்ணி எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் அதுன்னு சொல்லி ஒரு மேகத்தை கிரியேட் பண்ணுறாரு அந்த மேகத்துக்கு பேர் உத்தங்க மேகம்னு சொல்லி பேர் விடுறாங்க இந்த பாலைவனத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய மேகத்துக்கு பேர் உத்தங்க மேகம்னு பேர் இப்படி இருந்த ஒரு கதை இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ப்ளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கைஸில் தான் வரும் இப்போ நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம் சோதனைகள் எல்லாமே கூட அதனுடைய உள்ளார்த்தமாக உள்ளார்ந்த அம்சத்தில் ஏதோ நன்மை இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டத்தையுமே அது ஒரு நன்மையான அம்சமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து அந்த ஏழாவது தீயவற்றிலும் நன்மை உண்டு ப்ளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ்னு சொல்லி நாம் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது எட்டாவது முடிவு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எத்தனையோ வேலைகள் செய்கிறோம் அந்த வேலைகள் வந்து அரசாங்க ஊழியர் மாதிரி செய்யக்கூடாது நீங்கள் சொந்த வேலை எப்படி செய்வீங்க எவ்வளோ ஈடுபாடாக செய்வீங்களோ அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்போ செய்கிற வேலையை வந்து ஒரு தியானமாக செய்யணும் செய்யும் வேலைகளை தியானமாக செய்ய வேண்டும் மாத கடைசி எனக்கு சம்பளம் வந்துடும்னு சொல்லி நம்ம படித்து செஞ்சிருக்கக்கூடாது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை தான் நமக்கு அதுதான் நமக்கு இப்போ நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் அதை நம்ம செய்யணுங்கிற மாதிரி செய்கிற வேலையை வந்து ஒரு பிரதானமான அம்சமாக எடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளை தியானமாக செய்யணும் இது வந்து எட்டாவது முடிவு இந்த ஒம்பதாவது முடிவை தான் நம்ம ஏற்கனவே முதலே சொல்லிட்டேன் முதலாகவே சொல்லிட்டேன் அதாவது கோடு போடணும் கோட்டை சோறு போட்டுறக்கூடாதுங்கிறதான் ஒம்பதாவது முடிவு அது முதலாவது முடிவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒன்பதாவது முடிவாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போ இது வரைக்கும் ஒம்பது கட்டளை தான் வந்திருக்கு அடுத்த அவ்வளோ சீக்கிரம் பத்தாவது கட்டளையும் வரும் அது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா போன நான் மீட்டிங்கில் இந்த இதை சொன்னேன் அப்போ அவர் ஒருத்தர் சொன்னார் போன முறை நீங்கள் சொல்லும்போது அஞ்சு கட்டளை தானே சொன்னீங்க இப்போ ஒம்பது கட்டளை வந்துட்டேன் கூட நாலு கட்டளை குட்டை போட்டு தேனார் இன்னும் ரெண்டு கட்டளை குட்டி போட போகுது அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சில கட்டளைகளை கூட்டிக்கிடுவோம் இல்லை இப்போதைக்கு ஒம்பது கட்டளையை வச்சுக்கிடுங்க இதை வந்து டே டு டே லைஃபோடு இது சம்மந்தப்பட்டது இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் சிலது வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபார்மாவில் வச்சுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸி கோயிங்காக இருக்கும் எந்த இடத்துல எந்த பொருளை வைக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பொருளை அந்த இடத்துல போய் எடுத்துக்கிடலாம் எந்த பொருளை எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னால் கடைசியில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தேடுதல் பேட்டை தான் நடத்திட்டு இருக்கணும் ஸோ நிறையா ஒரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செல்ஃபோனை எங்கே வச்சோன்னு தெரியாது பிறகு இன்னொரு ஃபோனை வாங்கி அதிலேருந்து செல்ஃபோனை கூடணும் அது ரிங் ஆச்சுனா தான் அந்த இடத்துல போய் ஓ அங்கே வச்சிட்டோமா ஒன்றுன்னு சொல்லி என்னை வச்சு எடுத்துட்டு கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எந்தெந்த பொருளை எங்கெங்கே வைக்கிற மாதிரிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம லைஃப்பை வந்து சில அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் வாழ்க்கையை நம்ம கொஞ்சம் எளிமையாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம டைம் இருந்தால் ஏதாவது கேள்வி பதில்னா வச்சுக்கிடுவோம் இல்லைன்னா நம்ம இன்னொரு டைமை கூட நம்ம ஈவினிங் கூட ஒரு கேள்வி பதில் வச்சுக்கலாம் ஆமாம் ரொட்டு ரைட்டு ஆ சமயத்தில் நீங்கள் ரைட்டில் போனாலும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இல்லை அதான் நீங்கள் லெஃப்டில் போகிறது தான் நீங்கள் பிரதானமாக வச்சுக்கிடணும் ஆமாம் நல்ல அம்சத்தோடு வாழணும் சில நேரங்களில் நல்ல அம்சத்துலேருந்து தடம் பொருள் கூட வேண்டி இருக்கும் அதுக்காக புரண்டமும் புரண்டமேன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களே நீங்களே கட் பண்ணக்கூடாது ஆமாம் அது முரட்டுத்தனமாக எடுத்துடக்கூடாது இப்போ உதாரணத்தில் லஞ்சம் கொடுக்க கொடுக்குதாம ஒரு வேலையை வாங்க நினைக்கிறேன் ஆனால் அங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனால் லஞ்சம் கொடுத்தா தான் வேலை செய்யணுன்றாங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ தான் ஒருத்தர் கோ கோவப்படக்கூடாது அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் போகிறேன் நான் வாழ்க்கையில் நம்ம நான் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் அதே மாதிரி லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் பட் நான் நான் வாங்காமல் வாழ்ந்தால் போல் வாழ்ந்துட்டேன் ஆனால் இப்போ நான் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் என் ஆஃபீஸ் நான் கவர்மெண்ட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் அங்கே போனால் நான் இரவு தடவை நடத்துட்டேன் ஆனால் லஞ்சமும் கேட்டாங்க கொடுத்துட்டேன் 
ஆனால் இன்னும் செய்யலாம் இப்போ இந்த கட்டளையில் லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது வாங்கக்கூடாதுலாம் நம்ம ஒன்று சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த லெஃப்டில் வந்து ஒரு வாழ்க்கை பாதைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நம்ம மீற இப்போ மீறினா தான் அங்கே வேலை நடக்குது இல்லை அதான் அதை மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஏதாவது இப்போ நிறைய கட்டளை போட்டிருக்கிறோம் முடிஞ்சது முடிஞ்சதே நிட்டு எடுத்துருக்காது முதல் கட்டளை அது தான் முடிஞ்சதையும் சில நேரங்களில் நம்ம முடிக்காமல் பழையபடி ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கிட்டேங்களேன் நம்ம திருப்பி திருப்பி நம்ம கட்டளைக்கு விரோதமாக நடந்துட்டோமேன்னு சொல்லி நீங்கள் அதையுமே ஒரு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் சரி சரி முடிஞ்சு போச்சு ரைட் அதையும் ஈஸியாக எடுத்துட்டு சரி அடுத்ததுக்கு அடுத்தது நீங்கள் ஒழுங்கு நடக்காது அப்படின்னு ஓகே இல்லை அந்த மற்ற மூணு மனங்கள் இருக்குங்க இல்லையா அதை பற்றியும் லைட்டாக சொல்ல முடியுமா மற்ற மனம் புத்தி சித்த மகங்காரங்கிறது இல்லையா ஆமாம் அதாவது மனம் புத்தி சித்த மகங்காரம் எதை மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்துலேயுமே எல்லா பகுதியுமே இருக்குது இப்போ மனம்னு எடுத்துகிட்டோன்னு சொன்னால் மனதில் உள்ள பிரதானமான பகுதி என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம அஞ்சு புலன்களால் கிரகிக்கிறோம் இந்த கிரகிக்கிற அம்சம் தான் மனதினுடைய பிரதானமான அம்சம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அது வந்து எழுபது சதவீதம் வந்து கிரகிக்கிற ஆற்றல் உடையோடு இருக்கிறத வந்து மனதினுடைய பிரதானமான அம்சம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மீதி ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இருக்குது எழுபது சதவீதம் கிரகிக்கிற ஆற்றல் மீதி ஒரு முப்பது சதவீதத்தில் எதெல்லாம் பங்கு வைக்கணும்னா புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த மூணு வந்து அதில் பங்கு வைக்குது அப்போ அதனுடைய பாண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் வந்துடும் அந்த மனதில் உள்ள புத்தி தான் வந்து மனதை வந்து டா டாமினேட் பண்ணும்போது தான் சில நேரங்களில் இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி யோசிக்கிறது எல்லாமே கூட மனதில் வரக்கூடிய புத்தியின் அம்சம் தான் அந்த செயலுக்கு காரணமாக இருக்குது இப்போ மொத்தத்தில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னா எதை மீன் பண்ணுன்னு சொன்னால் இப் இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறோம் ஒரு ஏதோ கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருது ஒரு மூணு நாள் கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் வருது அதோடு சேர்த்து சனி ஞாயிறும் சேர்த்தா அஞ்சு நாள் ஹாலிடேஸ் நமக்கு கிடைக்குது அப்போ நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த அஞ்சு நாள் ஹாலிடேஸ்லேயும் நம்ம ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணலாமேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சிந்தனைக்கு எடுக்கிறோம் ஒரு நம்ம ஏதாவது டூர் போகலாம் என்ன நினைக்கிறோம் அல்லது நம்ம ரொம்ப நாள் நம்ம கிராமத்துக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிராமத்தில் போய் நம்ம கிராமத்தில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது மூணாவது என்ன ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வீட்டில் சில ரிப்பேர் வேலைகள் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து எதுவும் முடிச்சிடலாம்ங்கிற மாதிரி இப்போ ஒரு நாலு ஆப்ஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க இப்படி நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறது பேர் தான் மனசு மனசு வந்து நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்கும் புத்திங்கிறது என்னென்னு சொன்னால் முடிவு எடுக்கிறது தான் புத்தி எதையாவது இந்த நாளில் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணும் இதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது வந்து புத்தின்னு சொல்கிறோம் சித்தம் ங்கிறது வந்து நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய இயல்பு தான் வந்து சித்தம்னு சொல்கிறது அந்த சித்தம் தான் வந்து நம்முடைய எமோஷனுக்கு காரணமானதுங்கிறதெல்லாம் அந்த சித்தம் தான் எமோஷனுக்கு காரணமானது ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்பு எப்படி இயல்பு இருக்கோ அந்த இயல்புக்கு தகுந்த எமோஷன் நம்ம கழிப்படும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம நேற்று கூட அந்த உதாரணத்தை சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு அங்கே நம்ம ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் இருக்காங்க நிறைய கும்பலாக கூடியிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு போனால் பரவாயில்ல அவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க என்னன்னிங்கிறது பார்த்தா தெரியல கிட்ட போய் பார்க்கலாமேன்னிட்டு சொல்லி மனசு சொல்லுது இப்போ அதே மனசு என்னொன்று சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆட்கள் வந்து சரியான ஆட்கள் மாதிரி தெரில கொஞ்சம் விவகாரம் பிடிச்சவங்க மாதிரி தெரியுது அங்கே நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மோசமான அம்சம் தான் ஓடிட்டுருக்கு தேவையில்லாத ரொம்ப விலைக்கு வாங்கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதே மனசு தான் சொல்லுது அப்போ ரெண்டு விதமாக சொல்லுது ஒன்று என்ன சொல்லிச்சுன்னா கிட்ட போய் பார்க்கணுங்கிறது என்னொன்று வந்து என்ன சொன்னால் கிட்ட போக வேண்டாம் நம்ம வேறு பக்கத்தில் போகலாங்கிற மாதிரி சொல்லுது இப்போ முடிவு எடுக்க வேண்டியது புத்தி புத்தி வந்து ரெண்டு முடிவுகளில் ஏதாவது ஒரு முடிவை செலக்ட் பண்ணலாம் போகணுன்னே முடிவுக்கு செலக்ட் பண்ணலாம் விலைக்கு போகலாங்கிற மாதிரி முடிவையும் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் அங்கே போகணுன்னுட்டு முடிவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு எது என்ன எனர்ஜி உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு ஆர்வம் தேவைப்படும் அப்போ அந்த ஆர்வத்தை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த சித்தத்தினுடைய வேலை சித்தங்கிறது நம்மளுடைய இயல்பு இயல்புலேருந்து ஒரு ஆர்வம் க்ரியேட் ஆகும் சப்போஸ் வந்து அது சரியில்லை அந்த இடம் சரியில்லைங்கும்போது அது அந்த இடத்த விட்டு டிவேட் ஆகி போகணுங்கும்போது என்ன எனர்ஜி வந்தால்னா டிவேட் ஆகி போவீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பயமோ ஒரு அவர்ஷனோ வந்தான்னு சொன்னால் நீங்கள் டிவேட் ஆகி போயிடுவீங்க அதை க்ரியேட் பண்ணுறது பேர் சித்தம்ங்கிறது என்ன
இந்த எந்த எமோஷன் வருதோ என்ன எமோஷன் வழிபடுதோ வழிபடக்கூடிய எமோஷனுக்கு பேர் அகங்காரங்கிறது இந்த எல்லாம் சேர்ந்த மொத்த அம்சம்தான் வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த நாலும் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டிக்கு பேர் தான் முழு மனம் அதில் முதல் பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மனம்ங்கிறது தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறது அது எப்போவுமே அது சரியான ஒரு முடிவு எடுக்காது மொத்தமாக செய்யும் பொழுது அங்கே அது வந்து ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் கரெக்டாக நடக்கும் மனசை நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அதை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் செயல்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மனசை எதுவுமே பண்ண முடியாது செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம அதை விட்டுறணும் செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம காரணம் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மனசை விட்டுணும்னு சொல்கிறது இந்த நாலு மனசுக்கும் பொதுவானது கரெக்டுங்களா இல்லை இயல்பை மாற்ற முடியும் மனசை விடணுங்கிறதே கூட கான்சியஸ் மைண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஞானம் அடைய வேண்டியது லிபரேஷன் அடைய வேண்டியது எல்லாமே கூட அந்த மைண்ட் மனசு மட்டும்தான் அந்த நாலில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற மனசு மட்டும்தான் இது டோட்டல் மைண்டுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அங்கே அது செயல் மட்டும் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால் டோட்டல் மைண்டையும் மறந்துடலாம் கான்சியஸ் மைண்டு தான் ப்ராப்ளமாக பண்ணக்கூடியதெல்லாம் கான்சியஸ் மைண்டு தான் அதனால் கான்சியஸ் மைண்டை வந்து நீங்கள் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது அது மீனிங்லெஸ்ஸாக செயல்படக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாலே போகும் செய்ய வேண்டிய செயலெல்லாம் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் வேறு மாதிரி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம குடும்பம் நடத்துறது கான்சியஸ் மைண்டோட மட்டும்தான் மற்ற மூணும் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதை உணரக்கூட முடியாது அதை அப்படியே விட்டுடலாம் அது எங்கேயோ தனியாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை அதாவது அதுதான் வந்து உண்மையிலே செய்ய வேண்டிய செயல்களாக தான் பார்க்க இப்போ நீங்கள் என்ன குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு செயல்படணும் இல்லையா அந்த செயல் எல்லாம் பண்ணுறது டோட்டல் மைண்டை தான் பண்ணுது இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தேவை இல்லாமல் புலம்பிக்கிட்டு தான் இருக்கும் செய்கிற செயலை கூட புறக பிரச்சனை பண்ணிடுறாது ஆனால் வந்து டோட்டல் மைண்டில் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு கூட ஒரு பகுதியாக தான் இருக்குது அதனால் இதை மைனஸ் பண்ணணும்னா முழுக்க மைனஸ் பண்ண முடியாது டோட்டல் மைண்டிலே கூட ஒரு பகுதியாக தான் இருக்குது அது டோட்டல் மைண்டுடைய பகுதியாக இருந்து செயல்படும் பொழுது அதோடைய செயல் நல்ல செயலாக இருக்கும் அது தனிச்சிருந்து செயல்படும் பொழுது அது புலம்பிக்கிட்டு தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிற கதை தான் என் மீண்டும் அதை திரும்ப கேட்குறேன் இப்போ தாட்ஸ் திங்கிங் நம்ம சொல்கிறோம் தாட்ஸ் வந்து அது வருது நம்மளை கஷ்டப்படுத்துது முன்னால் வந்து தாட்ஸ் வந்ததுன்னா கூட நம்ம அதுக்காக வருத்தப்படுவோம் இப்போ நேற்றுலாம் நம்ம இது பண்ணுறோன்னா தாட்ஸ் வந்தது நீங்கள் அதுக்கு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவாக வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்போ அந்த தாட்ஸ் வர்றது வந்து மனசு அதாவது ஒரு பாட்டு அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு மட்டும் இப்போ அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து அந்த தாட்ஸுக்கு கண்டுக்காமல் அதை விடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கான்ஷியஸ் மைண்டு வந்து மாறிடுது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் மாறிடும் இல்லை நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்தாது இப்போ அப்போ கான்ஷியஸ் மைண்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிடுச்சு மற்ற மூணு மைண்டே நம்மளால் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா இல்லை அதை பற்றி நம்ம யோசிக்க முடியும் யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை அது நேச்சுரலாகவே தானாகவே ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க இப்போ நீங்கள் மூணாவது மைண்டு சொன்னீங்களே சித்தம் வந்து இயல்பாக இருக்குது ஒன்று எனக்கு ஆர்வம் வரும் நான் அதை நோக்கி போவேன் பயம் வரும் அதை விட்டு விலகி போவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு பயம் தான் நிறைய இதில் வந்துக்கிட்டே இருக்க ஒரு விஷயங்களில் அப்படின்னு போது அந்த இயல்பை மாற்றணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் என்னால் முடியுமோ முடியாதோ நான் விருப்பப்படுறேன் ஏதாவது பண்ண முடியுமா இல்லை அதான் நீங்கள் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த பொறுப்பையே கூட நீங்கள் மொத்தத்தையுமே டோட்டல் மைண்டில் விட்டுருங்க அந்த க அந்த பயத்தை பற்றி பெருசு பண்ணி பயத்துலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக பயத்தை ப்ராப்ளம் ஆக்குறது கூட கான்சியஸ் மைண்டு தான் ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் நீங்கள் அதை கூட உங்களுக்கு உங்களை ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ண முடியாதெல்லாம் டோட்டல் மைண்டு பொறுப்பில் விட்டுருங்க தானாகவே சரியாயிருந்து விட்டுருங்க ஓகே ஓகே இன்னும் ஒரே ஒரு இதுங்க ஐயா எனக்கு புரியலை அதாவது எட்டியதை எடு எட்டாததை கொடுன்னு சொன்னீங்களா விடுன்னு சொன்னீங்களா கொடுனாலும் விடுனாலும் ரெண்டும் அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு எல்லாம் விட்டுரு எல்லாம் கொடுத்துரு டோட்டல் மைண்டை ஒப்படைச்சு ஹேண்ட் ஓவர்ங்கிற மாதிரி சொல்லு ஐயா வணக்கம் நீங்கள் சொன்னது இப்போ மைண்டை பற்றி சொன்னது இப்போ மனம் அந்த டோட்டல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சொன்னீங்களா அது கிளியராக புரியுது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வேறு இடத்துல கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லி வச்சுருக்காங்க கான்சியஸ் மைண்ட் இல்லாமல் கான்சியஸ் மைண்ட் இஸ் மனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அன்கான்சியஸ் மைண்டு தான் வந்து ஒரு சில டிசிஷன் எடுக்கும்போது அன்கான்சியஸ் மைண்ட்லேருந்து வந்ததுன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டிங்க் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் நம்ம அந்த டிசிஷன் அது வந்து கரெக்டாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்த டிசிஷன் எடுக்க
குணாதிசயங்களே நம்ம தான் டிசைன் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சில பழக்க வழக்கங்கள் இப்போ அது கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் நல்ல பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கக்கூட இருக்கட்டும் இது நம்ம என்ன நாளடைவில் கேட்டு 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 தெரிஞ்சு 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 அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு போயிடுது அதுதான் நாளடைவில் உங்களுக்கு கான்ஷியஸாக செய்ய போகுது ஸோ இதை செய்யும் போது நிறைய தடைகள் வருது தட் மீன்ஸ் நமக்கு நம்ம நினச்சது நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ தான் விரக்திக்கு வந்துடும் அது இப்போ இங்கே எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குது அதாவது நீங்கள் அதை சொல்லிட்டீங்க திங்கிங் வந்து தேவையில்லாதது அதை தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் திங்கிங் மூலியமாக தான் இதை நம்ம கொண்டு போய் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் பட் நடைமுறையில் அது நடக்கலன்றப்ப ரொம்ப விரக்தி வருது இல்லை அதாவது அதுக்கு என்ன வந்து இப்போ நம்ம தாட் அண்ட் திங்கிங்கிறது வந்து ரெண்டுமே வந்து கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் ஓகே தாட்னாலும் கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் திங்கிங்கும் கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்காது தாட்டும் கிடையாது திங்கிங்கும் கிடையாது அங்கே செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த செயலுக்குள்ளே அது அடங்கி போயிடும் திங்கிங் தாட் எல்லாமே செயலுக்குள்ளே அடங்கி போயிடும் அந்த நேரத்தில் ஸ்பாண்டேனியஸாக செயல்பட்டுருவீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பைக் இடையில் வந்து நுழைது நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதோ வகையில் போயிட்டீங்கன்னு அந்த நேரத்தில் திங்கிங் தாட்டெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது செயல் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் எதை ஒன்றும் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்பாண்டேனியஸ் ஆக்ஷனாக இருக்கும் அது அந்த மாதிரி போயிடும் அதனால் இந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஸ்பாண்டேனியஸாக செயல்படுறது தாட்டு திங்கிங் எல்லாம் கூட கான்ஷியஸ் மைண்டோட சேர்ந்தோம் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டுலேயுமே கூட நீங்கள் கூட பிரிச்சுக்கலாம் தாட்டு வேறு திங்கிங் வேறன்ட்டு எடுத்துக்கிடலாம் நன்றி மை மைக்கில் பேசுங்க இப்போ இப்போ டோட்டல் மைண்டு தான் அறிவுன்னு சொல்கிறோம்மா அப்போ அந்த மூணு சேர்த்து அறிவா அதாவது அந்த அறிவுங்கிறது வந்து புத்திங்கிறது தான் அறிவுன்னு சொல்கிறது அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் அதாவது எல்லாம் சேர்ந்த கலவை அதாவது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டிக்கு பேர் தான் வந்து டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த அறிவுங்கிறது புத்தியை மட்டும் மீன் பண்ணுது ஓகேங்க பட் ஆனால் மன மனம் வந்து நம்ம தாட்டு திங்கிங் அது மனம் ம் அதில் வந்து நம்ம அறிவுக்கு வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் ம் அப்போ வந்து புத்தி வந்து அறிவு சொல்கிறீங்களா புரியல எனக்கு அது சரியா அதான் புத்தியும் அறிவும் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ நமக்கு வந்து தாட்டு திங்கிங் எல்லாமே வந்து மனசில் தான் வருது அது அறிவில் வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது ஓகே கொஞ்சம் மைக்கில் பேசுகிற மாதிரி போல ஐயா இதில் இது தொடர்ச்சியான அது தொடர்ச்சியான கேள்வி இது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க டக்குன்னு போனோன்னா எதில் ஒரு வண்டி வருது உடனே பிரேக் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஏதோ ஒரு மைண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னீங்களா பேசிக்கலாக சயின்ஸ் படி இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து அன்கான்ஷியஸ் அது வந்து அனிச்சை செயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானாக வந்து தன்னை மூளைக்கு கூட போவாது தண்டு வடத்து மூலிலிருந்தே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு வரும் அதனால் இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சயின்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த இது எந்த நம்ம கேட்டகரியில் எதில் வரும் இப்போ இல்லை அதில் அவங்க வந்து நீங்கள் அது வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிற பேரை நாம் கொடுத்துக்கிடுவோம் அவ்வளோதானே அவங்க வந்து அனுச்சி செயலின்ற கொடுத்துக்கிடலாம் தப்பு இல்லை ஓகே அது நம்ம நாம் நமக்கு வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேரை கொடுத்து ஸோ இப்போ மைண்டுன்றது இது மூளை மட்டும் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை மேபி தண்டு இடத்துல எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்துட்டோம் ஓகே நன்றிங்க ஐயா இப்போ ஈகோன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லைங்கய்யா கொஞ்சம் மறைக்காதுங்க மறைக்காதுங்க கொஞ்சம் ஈகோன்னு சொல்கிறோம் இப்போ என் ஈகோவை டச் பண்ணிட்டான் என் ஈகோவை ஹர்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஈகோன்றது ஒரு நெகட்டிவ் கனெக்டேஷனில் தான் வருது இந்த ஈகோன்றது என்னது இது பார்ட் ஆஃப் மைண்டா இல்லை மொத்தத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம்ல ஒருத்தர் நாம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அந்த ஃபீல் பண்ணும் பொழுது நம்ம நமக்கு நாம் ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்கிறோம் அதுக்கு எழுதுறா சொல்கிறாரோ அதை ஏற்றிட மாட்டேங்கிற எந்த ஒன்று சொல்லும் பொழுது நம்ம ஏதோ ஒரு ஹர்ட் ஃபீலிங்கு நமக்கு ஏற்படுது இப்போ இது எல்லாமே என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் எதையோ ஒரு வகையில் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வச்சாங்கன்னா மனசோட தான் சேர்க்கணும் அதை அந்த டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நேரத்தில் செயல் மட்டும்தான் முக்கியம் என்ன செய்யணுங்கிற மாதிரி ஒரு இது தான் வரும் மொழிய அங்கே வந்து நான் இப்போ எனக்கு வலிக்குதா போகுதா இப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் மாதிரிலாம் அது செயல்படாது அது என்ன செய்யணுங்கிற செயல் மட்டும்தான் அங்கே முக்கியமாக இருக்கும் இப்போ இது இது எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னா மோ மோஸ்ட்லி இந்த ஈகோன்ற வார்த்தை யாருக்கு வரும்னா யார் ஒருத்தர் பவரில் இருக்காங்களோ அவங்கள ஒட்டி தான் அந்த ஈகோ வரும் வீட்டில
அது எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இது எல்லாமே கூட அந்த கான்சியஸ் மைண்டு ஒன்று சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதில் தான் அந்த பிரச்சனைகள் வருது அதில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் வந்து நெகிழ்ச்சிபுளாக எடுத்துக்கிட்டா போகும் அதை சரி பண்ணணும் இல்லை முயற்சி பண்ண வேண்டியதில்லை நீங்கள் இந்த இதில் இந்த அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்லாம் இருக்குன்னு மட்டும் முடிச்சுக்கிடுங்க முடிச்சுக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுவோம்னு சொல்லி முடிச்சுருங்க ஆக நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பொறுத்தவரத்தில் வந்து இவ்வளோ தான் இதை தாண்டி வெளியில் என்னென்ன இருக்குதோ எனக்கு புரியாது எல்லாமே டோட்டல் மைண்டோட ஒரு பாட்டை நானே நினச்சிக்க வேண்டியதான் ஆமாம் அதாவது எப்படியோ நமக்கு செயல்படணும் இல்லையா நம்ம செயல்பட வேண்டியது அது பார்த்துக்கிடும் ஏன்னா இது மனசு வந்து இந்த அசில் ஆசிலேட் பண்ணி இது இப்படி பண்ணிட்டாங்களா அப்படி பண்ணிட்டாங்களான்னு சொல்லி செய்ய வேண்டியதை விட்டுட்டு புலம்புற வேலையை அதிகமாக எடுத்துக்கிடும் இந்த புலம்புற வேலைக்கு இதை கான்சியஸ் மைண்டு தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதனால் அந்த புலம்புற வேலை பய ம பண்ணுற மனசை வந்து நம்ம செகண்டரியாக எடுத்துக்கிட்டா போகும் நீங்கள் அவட்ட கொடுங்க இல்லைன்னா அவர் சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் ஈகோ சம்பந்தமாகவே ஈகோ சம்பந்தமாக நான் இப்போ நான் உயர்ந்த பதவியில் நான் பேங்க்கில் வேலை பார்த்தனால உயர்ந்த பதவியில் உள்ளவங்களாம் நிறைய பேரை சந்திச்சிருக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஈகோ இருக்குன்னு தெரியும் எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அந்த ஈகோ வந்து இந்த நாளில் எதில் வருது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் ஒரு எனக்கு கூட ஈகோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த அந்த எனக்கு அந்த ஒரு அந்த கேரக்டர் இதில் எங்கள்கிட்ட ஒரு யுகோயிஸ்ட் பர்சனாக நான் இருக்கிறேன்னா இந்த நாளில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்ம நான் முழு மனதுன்னு நாளை பிரிச்சுருக்கலாம் அதில் பார்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐயா அதில் அது எதில் நம்ம அது பிரி பொறுத்தலாம் அதாவது எல்லா நாளிலையுமே வந்து எல்லாத்தினுடைய பகுதியுமே இருக்குது அதனுடைய பிரதானமான பகுதி எல்லாமே வந்து இப்போ மனசை எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் மனதில் உள்ள பிரதானமான பகுதி வந்து ஒரு சென்சரி பெர்செப்ஷன் தான் வந்து மனதினுடைய பிரதானமான பகுதி அது எழுபது சதவீதம் ஓகே மீதி முப்பது சதவீதத்தை எதுவும் ஆக்குப்பை பண்ணுன்னு சொன்னால் சித்தமாக ஆக்குப்பை பண்ணுது அகங்காரமாக ஆக்குப்பை பண்ணுது புத்தியாக ஆக்குப்பை பண்ணுது எல்லாமே டென் டென் பர்சன்ட்டாக ஆக்குப்பை பண்ணுது அதில் வரக்கூடிய நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த அகங்காரங்கிற பகுதியில் வரும் பொழுது அதில் வந்து தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டில் தான் எல்லாமே வந்துடுது ஒரு பிரச்சனையான அம்சங்கள் எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்ட் ஆனால் நான் சொல்கிறது எனக்கு நான் ஒரு என்னையே நான் உதாரணம் என்ன ஒரு வெளிப்பாறையில் எனக்கு நான் ஒரு ஈகோஸ்ட்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருந்தேன்னா எனக்கு இருக்கிற அந்த யூகோ நெசர் யூகோ நெசர் இது இல்லையா அது வந்து இப்போ மனத்தில் தான் அதாவது கான்சியஸ் மைண்டில் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம ஆமாம் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கிறதெல்லாமே கான்சியஸ் மைண்ட் தான் ப்ராப்ளமாக வருது ஆனால் ஈகோ வந்து தேவை தான் நான் ஈகோ இல்லாமல் முடியாது பார்த்திங்களா நீங்கள் உங்களை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணால் தானே நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது செய்யணும்னா செய்ய முடியும் நீங்கள் சாப்பிட நினச்சா கூட நீங்கள் யாருக்கு கொண்டு சாப்பாடை ஊட்டுவீங்க உங்களுக்கு கூட்ட வேண்டாமா அப்போ நீங்கள் உங்களை லொக்கேட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு ஈகோ வேணும் இல்லை அது அதனால் ஈகோங்கிறது ஒரு ஒரு எதுவுமே வந்து தவறானது ஒன்றும் கிடையாது உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாமே இருக்குது இல்லை இல்லை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதாவது அவங்களுக்கு நான் இது தான் இது ச இப்போ கீழே உள்ளவங்கக்கிட்ட சரியான சிந்தனை இருக்கும் செயல் இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் அவங்க இறங்கியே வர மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த பதவி அவங்கள என்ன பண்ணோம் நம்ம கீழே இறங்கி போகக்கூடாது அந்த யூகோஸ்னஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட நம்ம போய் நின்னால் மட்டும்தான் நம்ம சப்பீஸாக போய் நம்ம கருத்தை சொன்னால் தேவல் அக்செப்டு ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்குதுன்னு ஒரு கீழே இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நல்ல கருத்து இருக்குது தெரியும் செயல்படக்கூடியவங்களுக்கும் தெரியும் அனுபவத்தை சந்திச்சிருப்பாங்க ஆனால் கீழே வரமாட்டாங்க சரி அதான் இப்போ இதெல்லாமே நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிடணும் சொன்னால் எல்லாமே அந்த பிரச்சனை உள்ள பகுதி வந்து கான்சியஸ் மைண்டுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க ஓகே அந்த பிரச்சனையான பகுதியில் ஈகோனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்குது ஓகே அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் தன்னையை வந்து அதிகமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணதுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அதனால் அதனால் என்னதுன்னா இந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய அவசியத்தை அது வந்து செயல் தான் நடக்கும் தானே ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும்ங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க கான்சியஸ் மைண்டு ப்ராப்ளமாக பண்ணுறது எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்டு செயல் மட்டும் பண்ணுறது வந்து டோட்டல் மைண்டு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ்ஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு ஓகே பிரச்சனையான அம்சம்லாம் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுகிட்ட தள்ளி விட்டுருங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது நான் உங்கள் இது இந்த உங்களுடைய இப்போ அடுத்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது எனக்கு தெரியல நீங்கள் யூடியூப்பில் நான் கேட்டது வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் அதாவது உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம்னு சொல்கிறீங்க அதை பற்றி ப்ரோக்ராம் இருக்குது அடுத்தது இல்லை அது நாங்கள் இப்போ இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாமா இல்லை அதாவது ஆழ்மனோங்கிறது வந்து கூட இந்த ப்ரஸ் அந்த கான்சிய அதாவது காஸ்மிக் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது நம்மு
உங்களுக்கு முடியாததை கூட சாதிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு இருக்கு இப்போ அடிமானம்ன்றது எதை சொல்றீங்க அது அடிமானங்கிறது இப்போ நம்ம வந்து சித்தம்ங்கிறத சொல்லலாம் ஓகே சித்தம் தான் அடிமனம் ஏன்னா நான் மூணு இந்த யூடியூப்ல நீங்க பேசுறதை கேட்டுருக்கிறேன் உணர்மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம்ட்டு அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி காஸ்மிக் மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே நம்ம எல்லாத்தையும் தாண்டுற வந்து அந்த ஆழ்மனங்கிறது காஸ்மிக் மைண்டுனு வச்சுக்கலாம் காஸ்மிக் மைண்டு வச்சுக்கலாம் ஓகே நன்றி ஆமாம் சில நேரம் அகங்காரம் வேற மமகாரம் வேற அது அதாவது நம்ம வந்து சில இதில் வந்து டெர்ம் நம்ம டெர்மினாலஜியும் அதுவும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டதும் சில நேரங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பொதுவாக அகங்காரம் மமகாரம்னுட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டா போதும் மமகாரம்னா என்னுடையது மமகாரம்னா என்னுடையதுன்னு அர்த்தம் அகங்காரம் சொன்னால் நான்கிறது மட்டும் கொடுக்கறது இந்த நான்னுட்டு குறிக்கிறது வந்து உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே அகங்காரம்னு சொல்லிக்கலாம் இது என்னுடையதுன்னுட்டு சொல்லி வரும்போது நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எனக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதுனா அது மமகாரம் என்னுடையதுங்கிற மாதிரி வர்றது தான் பிரச்சனையான அம்சம் வந்து மமகாரம் தான் அகங்காரம் பிரச்சனை கிடையாது அது ஆணவங்கிறது கூட மமகாரம் தான் ஆணவம்னா மமகாரத்தோடு சேர்த்துக்கிட்டோம் நம்ம ஐயா வணக்கம் வாழ்கொள்ளமுடன் டோட்டல் மைண்ட் முழு மனம் தமிழில் மனம் அது மைண்டு புத்தி அறிவு நாலெட்ஜ் சித்தம் அப்படின்றது வில் கேரக்டர் கேரக்டர் வில் அகங்காரம் பார்க்கும்போது ஈகோ தான் ஈகோ வருது இல்லை எமோஷன் அதாவது வந்து அவுட் ஆஃப் இது இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டோட்டல் மைண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டு விதத்தில் வருது ஒன்று வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் ரெண்டுலேருந்து தான் வந்து அந்த செயல் மனம் வந்து எடுத்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தப்பிச்சு வரோம் எஸ்கேப் ஆகிறோம் இல்லைங்களா ஒன்று வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரெண்டாவது வந்து நம்ம கிட்ட உள்ள எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் அது வந்து பிறப்பிலே வரக்கூடியது இல்லைங்களா பதிவில் உள்ளது எக்ஸ்ட்ராடினரிங்கிறது வந்து உங்களுடைய தகுதியினால் வந்ததாக இருக்கலாம் சிலது மிஸ்டிக்கலாகவும் சிலது வரலாம் இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் எவ்வளோதான் பயிற்சி எடுத்தாலும் கூட பதினஞ்சு அடி உங்களால் ஜம்ப் பண்ண முடியும் திடீர்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சூழ்நிலையில் ஐம்பது அடி கூட நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் எந்த பயிற்சி எடுத்தாலும் அப்படி பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கலாக கூட சிலது நடந்துடும் அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அந்த கான்சி அந்த காஸ்மிக் மைண்டினுடைய ரிலேஷன்ஷிப்னால ஏற்படுது சரிங்க ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இடையே கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் தான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஸோ சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்ட் எங்கே வருது அதான் சூப்பர் காஸ்மிக் மைண்டில் வருதுன்ட்டு ஒரு இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்ட் எங்கே வருது கான்ஷியஸ் மைண்டும் காஸ்மிக் மைண்டும் ஒன்று நிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ இந்த டோட்டல் மைண்டில் சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்ட் எங்கே இருங்க ஐயா டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளே கிடையாது அது இல்லை அது வந்து நீங்கள் அது தனியாக எடுத்துக்கிடுங்க அப்படி சொல்லப்போனால் அந்த கா காஸ்மிக் மைண்டிலோட ஒரு பகுதியாக வேணால் டோட்டல் மைண்ட் இருக்கலாம் டோட்டல் மைண்டில் ஒரு பகுதியாக காஸ்மிக் மைண்டு கிடையாது சரிங்க ஐயா இப்போ சூழ்நிலையில் நம்ம வெளியே வரோம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையே வெளியே எடுக்கும் போது நம்மளுடைய செயல்மனம் டோட்டல் மைண்டு வந்து ஒர்க் பண்ணுது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இல்லைங்க ஐயா அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து எப்பவுமே நல்லது எடுக்குமா இல்லை தீயதையும் எடுக்குமா முடிவு இல்லை நல்ல முடிவும் எடுக்குமா தீய முடிவும் எடுக்குமா அது ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து செயல்படும் அது நல்லது எடுத்தாலும் மகிழ்ச்சி கிடையாது மோசமான எடுத்தாலும் கெல்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணாது செயல் மட்டும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் தப்பு செஞ்சானா அதை திருத்திக்கிடும் அவ்வளோதான் இல்லை அந்த செயல் மனம் நம்மளுடைய அனுபவத்திலேருந்து எடுக்கும்போது நல்ல முடிவுகளே எடுக்கலாம் தவறு கூட தவறு கூட நடக்கலாம் தவறு கூட நடக்கலாம் நடக்கலாம் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தப்பாக இருந்ததுன்னா புரிதல் தப்பாக இருந்ததுன்னா தவறு நடக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது வந்து அதுக்காக ஒரி பண்ணாது தவறுனா திருத்திக்கிட்டு இருக்கும் அதுவாக திருத்திக்கிடும் நன்றிங்க <laughs> 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 இப்போ அப்போ வந்து நான் டோட்டல் மைண்டு அங்கே செயல் மட்டும் தான் பிரதானமான ரோல் எடுக்குது செயலுக்கு அந்நியமான பகுதியெல்லாம் ரோல் எடுக்கலை அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் எழுதும்போது டோட்டல் மைண்டு மட்டும் தான் வேலை செய்யுது இப்போ நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து டோட்டல் மைண்டு தான் அங்கே உங்கள்கிட்டையும் டோட்டல் மைண்டு தான் இன்வால்வ் ஆகுது எனக்கும் டோட்டல் மைண்டு தான் வேலை செய்யுது அது செயல் தான் அங்கே முக்கியம் இப்படியா அப்படியாங்கிற ஒரு அலைவாயிரத்தன்மை ரொம்ப குறைவாக இருக்குது 
வருஷம் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு கேள்வி ஐயா நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியானது தானான்றது எப்படி நம்ம வேலிடேட் பண்ணிக்கிறது அது விளைவு வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் நல்ல சரியான விளைவு ஏற்பட்டதுன்னா நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் தப்பான இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டு நீங்கள் என்ன சொன்னால் தப்பான முடிவு எடுத்துக்கோன்னு அர்த்தம் அப்புறம் மாற்றிட வேண்டியானா அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் என்ன முடிவாக இருந்தாலும் சரி நான் மாற்றிக்கலாம் தானே அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்படி ஆயிட்டா ஆயிட்டான்னு சொல்லி புலம்பிட்டு இருக்க வேண்டாம் அடுத்தது என்னங்கிற இதுக்கு போயிடணும் ஐயா இப்போ ஒரு 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 கருத்து இருக்குது அதாவது நான் ஒரு விஷயத்தில் இருக்கும் போது எனக்கு அதுக்கான தீர்வு வராது அந்த இதை நான் விட்டுட்டேன் நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருந்தே எனக்கு வந்துருச்சு நான் தூங்கினேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிச்சு சயின்டிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க சில நேரம் நான் வந்து இந்த 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 தீர்வு எனக்கு என் நான் படித்த என் அனுபவத்தில் என்னோட புத்தியை யூஸ் பண்ணி வரலை ஏதோ ஒன்று எனக்கு இந்த அறிவை கொடுத்துச்சு அப்படின்னு இது வந்து சில இப்போ இந்த ராமானுஜர்லாம் சொன்னிங்கன்னா தேவி வந்து எனக்கு அந்த என்னோடய மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்ற நான் என்னையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்றும் எனக்கு வாரி வழங்குதுன்ற மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்த சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சவங்க நானாக கண்டுபிடிக்கல அது எப்படியோ எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா எனக்குன்னு இருக்கிற அந்த மனசுக்குள்ளே இருந்து இது வரலை எய்தர் அந்த சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டு காஸ்டிக்ஸ் மைண்டு இல்லை என்னோடய டோட்டல் மைண்டுக்குள்ளே எங்கேயோ சொல்யூஷன் அதுவாக கிரியேட் ஆகி வருது இப்படி தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குது அந்த சூப்பர் பவரை என்னாலேயும் உதவிக்கு கூப்பிட முடியும் இதை நான் கான்ஷியஸாக எப்படியாவது பண்ண முடியுமா இப்போ என்னோடய நான் தினசரி வேல் வாழ்க்கைக்கோ என்னோட பிஸ்னஸுக்கோ என்னோட படிப்புக்கோ என்னோடய வேலைக்கோ இல்லை வேறு ஏதோ பிரச்சனைகளுக்கோ இந்த சூப்பர் கான்ஷியஸை நான் எப்படி ஹார்னஸ் பண்ணுறது இந்த பவர் எப்படி ஹார் அதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக் இருக்கா இல்லை அதுவாக நடக்குமா நான் வந்து அதை ஆக்டிவாக ஏதாவது பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது நம்ம நம்மளை பொறுத்த அளவில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த டோட்டல் மைண்டுக்கிட்ட பொறுப்பை கொடுக்கறதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சுது இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து வேணும்னு சொன்னால் அது வந்து இந்த காஸ்மிக் மைண்டோட கனெக்ட் ஆகி அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அதை எடுத்துக்கிடலாம் அது அதனுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு என் கண்ட்ரோல் அது இல்லை அது கண்ட்ரோல் அது ஒரு பட்டா கொடுக்கும் இல்லைனா கொடுக்காது ஆமாம் 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 ஐயா இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருதுங்க ஐயா அதாவது நான் நேற்று கேட்ட மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற அனுபவங்களை வைத்து தான் நமக்கு இந்த மாதிரி சாதிக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சூப்பர் கான்ஷியஸோட திங்கிங் மாதிரி திங்க் பண்ணி நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு காரணமும் கூட நமக்கு ஏற்படுகின்ற அனுபவங்களின் வாயிலாக சூப்பர் கான்ஷியஸ் பவர் நமக்கே வரணும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு பெரிய சாதனையாளர்கள்லாம் வி விஞ்ஞானிகள் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம் மூலியமாக நடக்க வாய்ப்பு இருக்குதா அதுக்கு நம்ம இந்த பயிற்சி முயற்சி இதையெல்லாம் செய்யும்போது அதுவும் நம்மளாலையும் முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அது தவறா இல்லை அது சரிதானா அதாவது சில மிஸ்டிக்கலாக சில பவர்ஸ் அடைகிறதுங்கிறது அது சித்துகளோடு சம்மந்தப்பட்டது அதில் நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் சில தியானங்கள் அந்த மாதிரி பவர்ஸ் எல்லாம் வர்ற மாதிரி மிஸ்டிக்கலாக உள்ளது அது மாதிரிலாம் நம்ம அதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது வந்து சரியான பாதை இல்லை அது நேரில் போகிறவங்கெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகளில் தான் மாட்டிக்கிடுறாங்க அதனால் அப்படி போக வேண்டாம் நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து எது நமக்கு நல்லதுன்னு படுதோ அதை நீங்கள் நம்ம சாதாரண ஒரு சராசரி மனதுக்கு எது நல்லது படுது அதை நீங்கள் செய்யுங்க உங்களால் முடியாததை வந்து டோட்டல் மைண்டுட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டே செஞ்சு கொடுத்துரும் அப்படி எல்லாருமே நினச்சிருந்தால் இன்றைக்கி இருக்கிற எந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளும் எந்த விஷயங்களுமே வந்திருக்காதுங்க இல்லைங்க இல்லையா அது அது எனக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி எல்லோரும் விட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம எந்த வளர்ச்சியும் வளர்ந்துருக்க முடியாது இல்லைங்க அது எல்லாமே நம்ம டோட்டல் மைண்டே பார்த்துக்கிடும் டோட்டல் மைண்டே வந்து அந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பை கூட அது பண்ணிக்கிடும் அது அதுக்காக நீங்கள் மிஸ்டிக்கலாக ஒரு ச அந்த மாதிரி அப்போ முயற்சி சக்திகள் வேணும்னு எல்லாம் அவசியம் அப்போ முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்களா இல்லை முயற்சி தான் முயற்சி வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டே எடுத்து செய்து செய்து முடிச்சிடும் அது நீங்கள் அதுக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுங்க செய்ய வேண்டிய செயலைகளை அதுவே செஞ்சு முடிச்சிடும் நன்றி ஐயா இப்போ டோட்டல் மைண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அது நல்லா சால்வ் பண்ணுது நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துன்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் இன் கேஸ் அந்த வேலையை போயிட்டால் கூட என்னால் அதோட பெட்டராகவே போயிட முடியும் அது அப்போ வந்து டோட்டல் மைண்ட் ஒர்க் ஆண்டு கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு
இல்லை அது இப்போ எதுவாக இருந்தனாலும் நீங்களாக வந்து பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய தகுதிக்கு தகுந்தது தானே பண்ண முடியும் மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் முடிவெடுங்க முடிவெடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேலைகளை இந்த வேலை பண்ணலாம் அந்த வேலையை பண்ண வேண்டாங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அதை நிறைவேற்றி கொடுக்குற வேலை டோட்டல் மைண்ட் பார்த்துக்கணும் ஓகே எது வளர்த்தோம் <laughs> அதுக்கு மேல சூப்பரோ சூப்பர் சரி அதுக்கப்புறம் இப்போ கடவுள்ன்றது யார் அப்போ இறைவன்றது யார் இப்போ வாங்க நீங்கள் கொண்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ இறைவன்றது யார் அது அதுக்கு மேலேயா நீங்கள் கேட்குற கேள்வி மாதிரி பத்தாயிரம் கேள்விகள் ஏன்டி இருக்குது அவர் சரவண சாட்டை ஒரு லட்சம் கேள்வி இருக்குது இவற்றை ரெண்டு லட்சம் கேள்வி இருக்குது இப்போ நம்ம கேட்கலாம் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஆள் நாள் ஐயாவை கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம நாலு பேர் மட்டுமே உட்காந்து ஆம் உண்மை அவர் எதுவாத்துக்கும் இடம் கொடுக்குற அளவுக்கு எளிமையாக இருக்கார் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு பாடங்களை எல்லோரும் படிச்சுட்ருக்கோம் அதில் இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னு வைங்க இந்த கேட்ட சந்தோஷத்தில் அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதனால் இதில் உள்ள சந்தேகங்கள் சார் நடத்தின அகம்புறம் எண்ணம்னா என்ன தாட்டு தனியாக எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் கொடுப்பார் வாங்க அவரை விடாதீங்க குடிச்சு கேட்டுருவோம் இப்போ இந்த இது சம்மந்தமான உங்கள் ஏன்னா இது வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியமான தேவை இது வந்து அந்த இதை நம்ம தவற விட்டுட்டோம்னு வைங்களேன் ரெண்டு நாள் வந்தவங்களுடைய அந்த நோக்கம் வந்து தவறிடும் இது தான் அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் தேவையானது கடவுள் என்ன செய்தார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அது ஆயிரம் கேள்வி இருக்குது இயற்கைக்கு பற்றி ஏகப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாத்துட்டையுமே இருக்குது பட் அதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு யூஸ் ஆகாது இந்த பா ஏன்னா இது நான் என் அனுபவத்திலேருந்து சொல்கிறேன் இந்த பாடத்தை நம்ம தவற விட்டுட்டோன்னு வச்சுருக்கேன் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால எளிமையான பாடம் ஆனால் மிக மிக யூஸாக இருக்கிற பாடம் இதை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தவற விட்டுட்டோம்னா அதனுடைய பலன் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்காம போயிடும் அது ஒன்றுக்கு தான் ஐயா இப்போ வந்து டிஆர்பி இந்த மாதிரி போட்டி தேர்வு எழுதுறேங்க ஐயா ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் நம்மளுக்கு போஸ்டிங் கிடைக்கிறதில்ல அப்போது வந்துட்டு இனிமேல் இந்த எக்ஸாம் எழுத வேண்டான்னு தோணும் கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சுன்னா திரும்ப முயற்சி பண்ணலான்னு தோணும் திரும்ப திரும்ப முயற்சி பண்ணலாமா இல்லை விட்டுலாம் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு முடிவு எடுக்க சொன்னோம் பார்த்தீங்களா செய்யணும்னே முடிவெடுங்க இல்லை செய்ய வேண்டான்னே முடிவெடுங்க சரிங்க இல்லைன்னா அது முடிவெடுக்க முடியலன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து நாள் பெண்டிங்கை வைப்போன்னு முடிவெடுங்க இந்த மூணு முடிவில் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுங்க மற்ற முடிவு எல்லாத்தையும் மற்ற ஆப்ஷன் எல்லாத்தையும் நிராகரிச்சுருங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வாங்க மீதி ஆப்ஷனாக நிராகரிச்சுருங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சுன்னு வேற முடிவு எடுக்க தோணுது இல்லை அதான் ஒன்றும் அதான் மொத்தத்தில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சரிங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க செய்யணும்னு முடிவு எடுங்க சரிங்க செய்யணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வேண்டாம் பெண்டிங்கில் வைக்கணுங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க செய்யணுங்கிற ஒரே முடிவை எடுத்துட்டு அதுலேயே அப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க இல்லை வேண்டாம்னா வேண்டாம்னு மற்ற எல்லாத்தையும் புரோஜனிச்சுட்டு வேண்டாம்னே அப்படி முடிச்சிருங்க ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துருங்க முடிவுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டுனா என்னங்கிறத பார்த்துக்கிடுங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கிறது செயல்படுறது என்னங்கிறது கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செய்யுங்க நீங்களாகவே என்ன செய்யணுமோ கான்சியஸ் மைண்டே செஞ்சாலும் செஞ்சுட்டு போட்டோம் சிலதெல்லாம் அதே நேரத்தில் ஃப்யூச்சரை பற்றி எல்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம ஃப்யூச்சரில் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ போது இப்போவே வந்து நமக்கு எட்டாததெல்லாம் பற்றி நம்ம வந்து நினச்சிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் தேவையில்லாத பயம் தேவையில்லாத குழப்பம் இதெல்லாம் வரும் இப்போ எட்டாத பகுதி எல்லாத்தையுமே டோட்டல் மைண்டில் கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ இன்றைக்கி என்ன செய்யணுமோ அதில் மட்டும் நீங்கள் கவனத்தை செலுத்தினா போதும் நாளைக்கு டோட்டல் மைண்டை அதை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பிரதானமான ரோலை வந்து டோட்டல் மைண்டில் விட்டுருங்க ஒரு சாதாரண நெகிழிஜிபிளாக உள்ள மே வேலைகளை மட்டும் நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ என்ன செய்யணும் அதை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க எதிர்காலத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டில் விடுறது தான் நல்லது அதையும் இப்போவுமே சுமக்க வேண்டாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க எதிர்காலம் நீங்கள் எங்கே போகணுன்னு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க பட் இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்குற பொறுப்பு டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணுன்ட்டு முடிச்சுக்கிட்டு இப்போ செய்ய வேண்டிய வேலைகளில் கவனம் எடுத்தோம்னா இதை நல்லா பண்ணலாம் செய்ய வேண்டிய வேலையை நல்லா பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக போக வேண்டிய இடத்துக்கு சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர்ந்துடலாம் சரிங்க ஐயா நல்லது ஐயா வணக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு புரிதல் நடந்தது உங்களுடைய திங்க் அண்ட் தாட்டு பார்த்த வீடியோ பார்த்த அடுத்த செகண்டே எனக்கு புரிதல் நடந்தது ஏ அதை வந்து இயற்கையோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ வந்து சூரியனும் வருது சந்திரனும் வர்றாங்க ஆனால் ரெண்டுமே இந்த நிகழ்வு நட நடக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு கெ அது மாதிரி நீங்கள் என்றோ என்னுடைய லைஃப்பில் கெட்டதும் நடக்குது நல்லதும் நடக்குது இது ரெண்டும் நான் சமநிலையை எடுத்துக்கினா தான் சந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து விடுதலைன்று எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிது அந்த புரிதல் வந்து இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் கிடச்சிச்சா இல்லை அந்த இறை மனம் இறை உணர் இறை மனம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதில் கிடைச்ச இதுவா சார் எந்த டோட்டல் மைண்ட் கெட் சொன்னதா இல்லை வந்து கடவுளுடைய சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது அதோடைய இதில் இருந்து கிடைச்சதா இதோ இந்த எப்போவுமே வந்து நீங்கள் எதையாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது டோட்டல் மைண்டு தான் புரிஞ்சுக்கிடுது அப்புறம் அது புரிஞ்சதை வந்து கான்சியஸ் மைண்டு கையில் எடுத்தால் தான் இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி குழப்பம் ஆரம்பிக்கும் அதனால் இப்படியா அப்படியானே குழப்பம் இல்லாதபடி நீங்கள் புரிகிறதோட மட்டும் நின்றுக்கிட்டீங்கன்னா டோட்டல் மைண்டு தான் புரிஞ்சுக்கிடுன்னு எடுத்துக்கிறோம் குழப்பம் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா குழம்பிக்கிட்டே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு பார்த்துக்கிடுங்க ஐயா ஒன்பது ரூல் சொல்லிட்டீங்க பத்தாவது ரூல் ஒரு சஜஷன் தான் டூ யுவர் வெரி பெஸ்ட் டூ யுவர் வெரி பெஸ்ட் வி வில் மேக் திஸ் வேர்ல்ட் பெட்டர் பிளேஸ் பிகாஸ் வி ஆர் இயர் சஜஷன் தான் சார் அவரோட இப்போ ட்ரை பண்ணப்பா நான் நன்றி 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 வாழ்த்துக்கள் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ ஏதாவது தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் செஞ்சிடுறோம் அதனால் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இது தாட்டோட வேலை கான்சியஸ் மைண்டோட வேலை இதே ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சாதிச்சிடுறோம் இதனால் என்ஜாய் பண்ணுறோம் இது ஒன்று இதுவுமே கான்சியஸ் மைண்டோட வேலை தாட் தானா இல்லை இதை என்ஜாய் பண்ணுறதுனால ஏதாச்சும் பிரயோஜனம் இருக்குங்களா ஐயா இல்லை மொத்தத்தில் வந்து செயல்படுறது வந்து டோட்டல் மைண்டு அது நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி செயல் நடந்துருது வந்து டோட்டல் மைண்டு பிற அதுக்கப்புறம் அது என்ஜாய் பண்ணுறதோ வருத்தப்படுறதோ வந்து கான்சியஸ் மைண்டு என்ஜாய் பண்ணுறதும் கான்சியஸ் மைண்டு தான் வருத்தப்படுறதும் கான்சியஸ் மைண்டு நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் ஸோ ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ அவங்க சொன்னாங்கல்ல புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணுன்ட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரே நாளில் கற்றுக்க முடியாது இல்லையா அது ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கோ ஒன் மந்த்தோ ஆகலாம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு டே பண்ணணும் அந்த டோட்டல் மைண்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அது வந்து ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ்ஸாக இல்லை ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக இல்லை நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம கான்சியஸ் மைண்டு தான் எப்போவுமே ச ஃபங்க்ஷனில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ கான்சியஸ் மைண்டு தான் பிளான் பண்ணுறது எல்லாமே கூட கான்சியஸ் மைண்டு தான் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதுவே பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் நடக்குமோ நடக்காதுன்னு இதுவே பயந்துகிட்டு இருக்கோம் அதனால் என்ன சொன்னால் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது எல்லாமே கூட இந்த டோட்டல் மைண்டோடு இணைஞ்சு தான் அது பண்ணோம் அது இருந்தாலும் அந்த அதை நிறைவேற்ற பொறுப்பு அதை டோட்டல் மைண்டை விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிளானை கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலையை டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கும் ஸோ அந்த அந்த நடக்கிற அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நான் படிச்சுட்ருக்கேன் அப்படின்னா
குழம்பிக்கிட்டே நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படுத்திட்டார் ஓகே தேங்க்ஸ் ஐயா வணக்கம் இப்போ நம்ம லைஃப்பில் வந்து இப்போ ஹெல்த் வெல்த் சக்ஸஸ் ஹாப்பினஸ் இப்படின்னு பல வேரியஸ் ஃபீல்டில் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி இப்போ பிஃபோர் ஆஃப்டர் வேக்கிங் அப் ஃப்ரம் பெட் அண்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு பெட் இந்த வேலைகளில் இங்கே ஆட்டோ சஜஷன் சுய பிரகடனங்கள் விஷுவலைசேஷன் இப்படின்னு டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு இங்கே வந்து இந்த புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு அகத்தில் எதுவும் செய்ய வேணாம் புறத்தில் மட்டும் நம்ம செஞ்சால் போதும் திங்கிங் தாட் தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம செஞ்சால் போதுமா இதெல்லாம் அவசியமாக இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து குழப்பங்களை ஏற்படுத்துது ஸோ இன்னைக்கு பவர் ஆஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்புறாங்க ஸோ நம்ம பேசிக்காக வந்து ஹெல்த் வெல்த் சக்ஸஸ் ஹாப்பினஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஏரியாஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இதை பண்ணால் மட்டும் போதுமா இப்போ இது வந்து புற செயல்கள்னு சொல்லும் பொழுது பல விதமான செயல்கள் இருக்குது முன்ன ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது மன அமைதியை மெயின்டைன் இப்போ இதுக்குள்ள சில தியானங்களை கூட நீங்கள் பண்ணிக்கிடலாம் சில பயிற்சிகள் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிக்கிடலாம் அதனால் தப்பு பண்ணலாம் எனக்கு நிறைய இதுகளை பற்றியெல்லாம் தெரியாது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் ஃபீலில் தானே சொல்ல முடியும் இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வேலையில் செய்யும்போது பிரம்ம முகூர்த்தத்துலேயோ இல்லை நைட் ஆஃப்டர் பிஃபோர் கோயிங் டு பெட் சொல்லும்பொழுது யூ ஆர் கனெக்டட் டு யூனிவர்சல் கான் அதாவது பிரபஞ்சமானத்தோட தொடர்பு கொண்டுருங்க அதனால் உங்களுடைய கோரிக்கைகள்லாம் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டு அதற்கான செயல்பாடுகளுக்கு இங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் இவ்வளோனால் அந்த கன்ஃபியூஷனில் இருந்தே இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்தது பிறகு போன குற்றால முகாம் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக தெளிவாக புரிதல் ஏற்பட்டதற்கு பிறகு இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா அகம் புறம் சின்ன சிந்தனை சிந்தித்தல் இதில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதை விட்டுட்டா ஏன்னா அது இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு குழப்பமாக தான் இருக்குது அதை வச்சுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு அதுக்காக தான் கேட்டேன் இந்த கேள்வி இல்லை இப்போ சிலது வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுமணான்னு சொன்னால் நல்லது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இதை நினச்சா நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது சரி அந்த நேரத்தில் செஞ்சால் நல்லதுன்னு சொல்லி நீங்களே ஒரு முடிவு பாருங்களா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வாரீங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு கன்க்ளூஷன் எடுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அது ஒரு வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த கன்ஃப் அந்த கன்க்ளூஷன் தான் முக்கியம் இது வந்து அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு முக்கியமோ இல்லையோ நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வாரீங்க அது முக்கியம் அவ்வளோதான் அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லது நடக்கும் நிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க செய்கிற வேலையில் நல்லா நடக்கும் இப்போ நல்லது நடக்குங்கிற மாதிரியும் எடுத்துக்கிடலாம் டோட்டல் மைண்டுன்ற விட்டுட்டு நாம் செய்ய வேண்டியது செய்வோம்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏதோ ஒரு டோட்டல் மைண்ட் வந்து நல்லது தான் பண்ணணுங்கிற ஒரு முடிவு நம்ம வச்சுருக்கிறோம் அதனால் டோட்டல் மைண்ட் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துக்கணுங்கும் பொழுது உங்களுடைய பகுதி வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீ வந்து நிம்ம நிம்மதியாக செய்யலாம் அந்த நிம்மதியாக செய்கிறதுக்கு அந்த ஒரு இதை நம்ம இன்வைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அது நீங்கள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பேரை சொல்லி இன்வைட் பண்ணாலும் சரி டோட்டல் மைண்டுங்கிற பேரை சொல்லி இன்வைட் பண்ணலாம் தேவையில்லாமல் அந்த நேரத்தில் எழுந்துக்கிறது நல்ல விஷயமா இருந்தால் கூட இந்த சஜஷன் அது ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி போயிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இதுவாகுது அதுக்கு பதில் ஒரே வாரத்தில் டோட்டல் மைண்டை நான் சரண்டர் பண்ணிடுறேன் அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டா போதும் நன்றிங்க ஐயா ஐயா இப்போ எல்லோரும் கேட்ட கேள்வி தான் சில பேர் கேட்ட கேள்வி இப்போ அங்கே ஒருத்தர் கேட்டார் பார்த்தீங்களா நான் ஒன்று கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் டோட்டல் மைண்ட் அதை வந்து எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்ற மாதிரி அதை சுற்றியான அதே கேள்வி அதே எதிர்பார்ப்பு தான் அது இப்போ அது எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ சூப்பர் பவர் இப்போ இவ்வளோ நாள் எங்களுக்கு இந்த பவர்னு ஒன்று இருக்குன்றதே தெரியாது இப்போ அது தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு ஆசை வருதுன்னா அந்த பவர் கிட்டே இருந்து இன்னும் நிறைய நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறது நிறைய எடுத்துக்கிறது இப்போ உதாரணம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டு ஆர் சூப்பர் மைண்டு உங்கள் கிட்டே பதில்கள் இருக்குது உங்கள் கிட்டே வந்து எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வந்து உதவி செய்யக்கூடிய நாலேஜ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது தெளிவு இருக்குது நான் தான் அந்த குரங்கு புத்தி என்கிட்ட அது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இப்போ உங்களை தேடி நான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னா நான் தேடி வந்து நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ரீச் அவுட் பண்ணேன் நான் இங்கே தேடி வந்துட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கேள்விகள் இருக்குன்னு நான் கையை தூக்குறேன் இந்த மாதிரி மைக்கை கொடுங்கன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் பார்த்தீங்களா ஏதோ ஒன்று பண்ணி உங்கள் கூட கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ டோட்டல் மைண்டு
நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடு அதை செஞ்சு கொடுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது அப்போ வந்து அங்கே கான்சியஸ் மைண்டு தான் பிரதான ரோல் எடுக்குது டோட்டல் மைண்டுக்கு ரோலே இல்லாமல் போயிடுது உங்கள் டிமாண்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஒரு சர்வண்ட்டாக தான் டோட்டல் மைண்டாக வச்சுக்கிடுறோம் அப்படி வச்சுக்கிட கூடாது டோட்டல் மைண்டு தான் மாஸ்டர் நாம் அதுக்கு சர்வண்ட் தான்ங்கிற மாதிரி உங்களால் முடிஞ்சது செஞ்சு கொடுங்க டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடுங்கிற மாதிரி டோட்டல் மைண்டினுடைய ஒரு சர்வண்டாக நம்ம மாறிடணும் ஏன்னா இப்போ இதுவே ஒரு வகையான அனைசினஸை கொண்டு வருது ஒரு சூப்பர் பவர் இருக்குன்னு முன்னால் தெரியாமல் இருந்துச்சு இப்போ அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு தெரியுது ஆனால் அதை நேரடியாக ரீச் அவுட் பண்ண முடியலன்னு போது அதே ஒரு மாதிரியான இருக்குது என்னால் அதை எடுத்துக்க முடியலையே அதாவது இது வந்து புதையல் இருக்குது என்னால் தோண்டி எடுக்க முடியலையே போக முடியலையே என்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் சூப்பர் பவர்னே நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுடைய மைண்டே அதுதான் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி அதுதான் உங்களுடைய ஓன் உங்களுடைய சொந்த அம்சம் தான் அது டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தான் உங்களுடைய டோட்டாலிட்டி தான் உங்களுடைய டோட்டாலிட்டியை வந்து நீங்கள் ரிலை பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இது வந்து அது ஒரு பகுதி வந்து தேவையில்லாமல் புலம்பிக்கிட்டே இருக்குது அந்த புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிற மனசை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குறைச்சிக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அது ரீச் அது அடிக்கடி நம்ம இப்போ இப்போ எப்பயோ நடக்குது இந்த மனநிலையிலே நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா அதிகமாக நம்ம அதை ரீச் அவுட் பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா நீங்கள் எதையுமே ரீச் அவுட் பண்ணாட்டா உங்களுக்கு எதையுமே அடைய வேண்டியது ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்களை நல்ல முறையில் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேண்டியது செயல் மட்டும்தான் செயலை நல்ல முறையில் பண்ணுங்க அந்த செயலுக்கு டோட்டல் மைண்டு பார்த்து உதவி பண்ணும் அவ்வளோதான் டோட்டல் மைண்டு அடையணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஐயா க்ரியேட்டிவ் மைண்ட்னு அது எப்படி வேலை செய்யுது ஒருத்தர் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக இப்போ க்ரியேட்டிவ் மைண்டு கூட என்னென்னு சொன்னால் அதுவும் கூட கான்சியஸ் மைண்டோட தொடர்புடையது தான் ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா இது தானே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி புதுசாக நாவலாக ஒரு இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது எல்லாமே கூட இது தான் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் பண்ணுது பட் இருந்தாலும் என்ன சொல்லி சொன்னால் அதில் இதுக்கு முடியாததை வந்து இந்த டோட்டல் மைண்டு அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால் ஆரம்பம் எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்டில் தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ முடிவு டோட்டல் மைண்ட் ஆமாம் டோட்டல் மைண்டு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் கான்சியஸ் மைண்டுடைய பண்ணுறதுக்கு டோட்டல் மைண்டு வந்து ஹெல்ப் தேவையானது சப்போர்ட்டாக அதை கொடுத்துடும் அவ்வளோ சரி தேங்க்ஸ் ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஏ சிம்பிளாக வந்து நம்ம அகத்தில் செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை புறத்தில் மட்டும் தான் செயல்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போது இந்த கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸ் மைண்டு புத்தி சித்தோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லை இதெல்லாம் புற செயலுக்காக உள்ளதான் இல்லை அது புரிஞ்சு சம்மந்தப்பட்ட அளவு அது புரிஞ்சுது நான் வந்து இது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த புரிதல் எனக்கு வந்துருச்சுங்க ஆல்ரெடி உங்கள் யூடியூப் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் ஸ்பீச்சு ஜீவனி ஐயா ஸ்பீச்சு சரவண் ஐயா ஸ்பீச் எல்லாமே கேட்டிருக்கேங்க அதனால் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த புரிதல் வந்த முன்னாடி என்னோடய லைஃபு அண்ட் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே மாறிடுச்சு நான் இப்போ வந்து வீட்லேயும் சரி நான் செய்கிற தொழில்லையும் சரி ஃபோக்கஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு மற்றபடி சம்மந்தம் இல்லாத எதுலேயுமே இன்வால்வ் ஆகுது நம்மளுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் எனக்கு புரியுது இப்போது அகத்தில் எதுவும் இல்லை சித்த புறத்துலேயே மட்டும்தான் வேலையும் புரிஞ்சிட்டுங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இதில் போட்டு குழப்பிக்கொள்ளுமான்னு கேட்குறேங்க சித்தம் புத்தி சொன்னால் இப்போ எவ்வளோதான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்தாலும் ஃபியூச்சரை பற்றியே ஒரு பயம் நிறைய பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ ஃபியூச்சரை பற்றியே பயத்தை கொஞ்சம் நீக்கணும் அது அப்போ ஃபியூச்சரை பற்றிய பயம் வந்து நமக்கு எட்டக்கூடியது நம்ம செய்யலாம் எட்டாததையும் நம்ம கையில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அது நம்மளை வந்து ரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஒரு பயமாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லைங்க எட்டாவது அப்படி எடுத்து போடலைங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வழிகாட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம அந்த வழியில் போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இதுதான் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்குன்னு போகிறோம் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதோடு நிறுத்திக்கிறோம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணுமான்னு கேட்குறேன் இல்லை நீங்கள் அது இந்த உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே எனக்கு பாகத்தில் எதுவும் இல்லைன்னு முடிவு ஆகிடுச்சுன்னு கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சா ஓகே நீங்கள் அதை பற்றிலாம் கண்டிப்பாக தெளிவாக போயிட்டுருக்கேன் குடும்பத்திலையும் சரி ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிலையில் போயிட்டுருக்கு சரி சரி அதனால் வந்து இப்போ அதை பற்றி நான் கோரி பண்ணலை இல்லை அதாவது பிரச்சனை யாருக்கு இருக்கோ பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து கான்சியஸ் மீன் டோட்டல் மீனின்னு பிரிச்சுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஓகே இருக்குன்னு சொன்னால் பிறகு நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பார்க்கணும் கூட அது கரெக்டுக்கு போய் எல்லாமே அது பிரிச்சு பிரிச்சு கேட்டுருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாச்சு அதை வேறு வேண்டியில்லை வேண்டியது அவ்வளோத